அடுத்ததாக வேணில் கிருஷ்ணமூர்த்தி அனைவருக்கும் வணக்கம் மார்ச்சி அறிஞர் எஸ் என் நாகராசனுடைய எழுபத்தி ஐந்தாவது மலரில் கன குறிஞ்சியவர்கள் ஒரு செய்தியை பதிவு செஞ்சிருப்பார் முதல் முதலில் வந்து எஸ் என் நாகராசனை சந்திக்கின்றவர்கள் மிரண்டு போய்விடுவார்கள் அவருடைய பேர் அறிவின் சுவையை அனுபவிக்கும் போது தான் அது தெரியும் என்று அவர் சொன்ன வாக்கியத்தை நான் ஞானி அவர்களுக்கு பொருத்தி பார்க்கிறேன் பேரறிவின் சுவையையும் வாசிப்பின் நேசத்தையும் அவரிடத்திலிருந்து தான் பெற்றேன் என்னுடைய அச்சக வாழ்வில் கோவை வானம்பாடிகள் நினைவில் வாழும் ராசி எண்ணன் எண்பத்தி எட்டு வயதாகும் கவிஞர் புவியரசு அனைவர் முல்லையாதவன் சக்தி கண்ணல் என தொடர்ந்து அத்தனை பேர் தோடும் நெருங்கி பழகுகின்ற அவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு இடமாக அச்சகம் மாறியது அதிலும் குறிப்பாக ஞானி அவர்கள் செந்தலை கௌதமன் சொல்லியது போல அலைபேசியில் அழைத்த உடனே வேனில் என்ன புத்தகம் அச்சாயிட்டுருக்கு யாருடைய நூல் என்று விசாரித்து விட்டு அச்சகத்திற்கு யார் யாரெல்லாம் வந்தார்கள் நான் வர முடியலையே என்று அந்த ஒரு ஏக்கம் ஒரு இரண்டு மாதத்திற்கு முன்னால் உடல் நலம் சரியில்லாம் இருந்தபோது நானும் முத்தவன் விரும்பியும் அவரை பார்க்க வந்தோம் அப்போ அவருடைய நிலைமை எடுப்பெண் வேட்டி வந்து கீழே விழுந்ததும் கூட தெரியாத அவரை நான் கை பிடிக்கிற போது கண்மணி சோபியாக கொண்டு வந்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அதுதான் ஞானி என்ன புத்தகம் வாய்ச்சேங்க கேட்பார் இப்படி தொடர்ந்து எல்லோருத்தையும் ஊக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற ஞானி அவர்களுக்கு இந்த விழா எடுத்த முத்துக்குமார் சவகர் புதுப்புனல் ரவி கூடியிருக்கிற அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் வாழ்த்துக்களும் வணக்கம் ஒவ்வொரு முறையும் ஞானியினுடைய நிகழ்வு அல்லது ஞானியை பற்றிய ஒரு புத்தக நூல் வெளியீடு அல்லது ஞானியினுடைய ஆய்வு பற்றியான வெளியீடு என்ற உடனே உடனடியாக போக வேண்டும் என்ற ஏக்கம் அனைவருக்கும் உள்ளே இருக்கும் புதிதாக அழைப்புதல் அடித்து எல்லாத்தையும் வர வைக்கணுங்கிறதில் இப்போவே நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அறிமுக உரைகள் சொன்னது போல் இந்த நிகழ்வை குறித்து திட்டமிட்டு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்தான் முகநூலிலேயே நாங்கள் பதிவேற்றம் செய்தோம் அவர் அவர்களுக்கு கூப்பிட்டு சொன்ன அவ்வளோதான் ஆனால் அது காரணம் என்னென்னா அது எனக்கு பெரிய வருத்தமாக கூட இருக்கிற எங்களுக்கு ஒரு குற்ற உணர்வாக கூட இது ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சியாக இன்னும் எத்தனை பேர் என்னை கேள்விக்கு உள்ளாகுவாங்கன்னு தெரியல ஏன் எங்களை கூப்பிடல ஏன் என்னை கூப்பிடலன்னு ஓயாமல் அலைபேசியில் இப்போ வந்துகிட்டே இருக்கும் இருந்தாலும் கூட இது இந்த இடர்பாடுகளுக்கெல்லாம் தாண்டி ஐயாவோடு இந்த நிகழ்வை நிகழ் நிகழ்த்த வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தின் காரணமாக தான் இந்த நிகழ்ச்சியை வச்சுருக்கோம் அந்த வகையில் வந்திருக்கக்கூடிய பெயர் ஆளுமைகளுக்கெல்லாம் மீண்டும் முறை ஒரு நன்றி சொல்லி அடுத்ததாக மார்க்சிய ஆய்விலே ஐயாவுடைய நெறியை பின்பற்றிய பின்பற்றியதாக சொல்லிக்கொள்ளும் காசு வேளாயுதம் ஐயா அவர்கள் வாழ்த்துறை அப்படியெல்லாம் எது நான் சொல்லிக்கலைங்க ஆனால் ஞானி ஐயா பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட எதிர்மறையான விஷயத்த சொன்னால் அவரோட உதட்டோர ஒரு குறுநகை இலையோடும் சரி அது நம்மளை அங்கீகரிக்கிறாரா இல்லை அது வந்து நம்மளை ஒரு மாதிரி ஓட்டுறாரா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒத்த குறுநகையில் முடிஞ்சு போகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு கல்கியில் நான் சேர்ந்த புதுசில் ரொம்ப சிம்பிளாக நிறைய சொல்லணும் அவரை பற்றி மறுபிறவின்னு ஒரு பகுதி ஆரம்பித்தாங்க நம்ம சூ வேணுகோபால் அங்கே தான் இருந்தார் இப்போ கல்கியில் ஆசிரியர் குழுவில் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு அவர் ஒரு பேட்டி எடுக்கிறக்காக வர்றேன் ஐயா பாப்பா பத்திரிகையில் நம்மளை எல்லாம் பேட்டி போடுவாங்களா ஐயா அப்படிங்கிறார் ரொம்ப இயல்பாக சொல்கிறார் இல்லைங்க ஐயா நான் எடுக்கிறேன் அங்கே அனுப்புகிறேன் கண்டிப்பாக போடுவாங்க பார்ப்போம் ஏன்னா உங்கள்கிட்ட அவ்வளோ சரக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற அப்போ அதிகபட்சமாக வெகு ஜனங்களை ஞானியை அப்படி எடுத்துக்கிற மாதிரியான ஒரு போக்கு அப்போ இல்லை இன்றைக்கி இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடிங்க அதே மாதிரி தாமு ஏசாவில் நான் உள்ளே இருக்கும்போது ஞானி ஐயாவை கூப்பிட்டு தான் நிகழ்வு நடத்தணும்னு நிறைய சண்டைக்காரன் நான் நிற்கிறேன் 
அது எது என்ன எதிர்நிலைங்கிறது அவருக்கு தெரியும் அது விடவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் விடலை ஆனால் கடைசியில் ரெண்டாயிரத்தில் வந்து வெள்ளி விழா மாநாடு நடக்கும்போது அவரை சிறப்பு அழைப்பாளர் அழைக்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து நான் மனவசை படித்த காலத்தில் கேடையும் படித்த காலத்தில் தொண்ணூறுகள் எண்பதுகளில் அவர் மேலே நான் நேசித்த நேசிப்புடைய அந்த வெற்றி அப்படின்னு தான் நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிடுறேங்க ஆளுமை இன்றைக்கி நம்ம பத்திரிகையில் நான் இதிலையில் இருக்கிறதுனால ஆளுமை அப்படிங்கிற அடிப்படையில் எத்தனையோ எழுத்தாளர்களை பார்த்துருக்கோம் இப்போ சு வேணுகோபால் இருக்கார் அன்றைக்கி குமுதம் சுஜாதா இதழ் நடத்துகிறாரு அவர் ஆசிரியராக இருக்கார் குமுதத்துடைய சர்க்குலேஷன் இன்றைக்கி ஏழு லட்சம் தாண்டி இருக்குது அந்த சமயத்தில் ஒரு நாவல் போட்டி அமெரிக்கா செல்வதற்கான நாவல் போட்டி லண்டன் செல்வதற்கான ஒரு குறு நாவல் போட்டி இப்படி போட்டிகளுக்கு நடுவராக ஞானி ஐயா இருக்கார் அந்த ஞா அவர் ஞானி ஐயா வந்து அன்றைக்கி தேர்ந்தெடுத்த ஒரு நாவல் தான் நுண்வெளி கிரகணங்கள் சு வேணுகோபால் அது சு வேணுகோபால் உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தின முதல் நாவல் அது சரி அதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இதழியல் துறையிலேயே இது வரைக்கும் ஒரு பரிசுக்கு அது உயர்ந்த இடத்துல ஒரு பரிசுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு நாவல் பிரசுரிக்கப்படாது அப்படின்னு அறிவித்த ஒரே நாவல் அது மட்டும்தான் எது அந்த குமுதம் இதழில் பரிசுக்குரியதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுருச்சு ஆனால் பிரசுரிக்க முடியாது அப்படின்னு முறக்கு புறக்கணித்த நாவல் அது அப்படின்னா அதோடைய தரம் இந்த நாவலுடைய தரம் ரெண்டையும் நீங்கள் பிரித்து அவளை பார்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த தில்லு இந்த ஆளுமை எந்த எழுத்தாளர்கிட்ட இருக்குது இந்த நடுவரான எழுத்தாளர்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லிடுறேன் நானும் சு வேணுகோபாலும் கல்கியில் பணியில் சேர்ந்துட்டு ஒரு முக்கியமான எழுத்தாளர் சந்திக்கிறோம் அவரும் பெரிய எழுத்தாளர் தான் பெரிய பத்திரிகையாளர் தான் அவர்கிட்ட நான் ஒரு கதையை கொடுக்குறேன் அந்த கதையை படிக்கிறார் பார்க்குறார் பார்த்தோன்னு சொல்கிறார் ஐயோ இந்த கதை நான் தானே செலக்ட் பண்ணேன் இந்த கதையை நான் தானே பரிசுக்குரியதாக நாங்கள் நடுவர் குழு தேர்ந்தெடுத்து ஸோ அண்ட் ஸோ அந் அந்த பத்திரிகையில் கொடுத்தோம் ஆனால் அந்த பத்திரிகை ஆசிரியர் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய இதுகளுக்கெல்லாம் இது சரி வராது இது பரிசு குறிதாக தேர்ந்தெடுக்க முடியாது அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு ஒத்து வராத விஷயங்களை நீக்கிட்டு கூட அந்த பரிசை கொடுக்கலாமேன்னு நாங்கள் வாதிட்டோம் ஆனால் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி புறக்கணிச்சுட்டு வேறொரு கதைக்கு தான் அதை பரிசு கொடுத்தாங்க இருந்தாலும் இந்த கதையை நான் பிரசுரிக்கிறேன்னு வாங்கி வச்சார் இது ஒரு சம்பவம் இன்னொன்று இவரும் பிரபலமான எழுத்தாளர் கோவையில் வச்சு அந்த ந ந இது பரிசு போட்டி நடக்குது சிறுகதைகளில் நாங்கள்லாம் கலந்துக்கிறோம் நம்மெல்லாம் கலந்துக்கிறோம் அந்த சிறுகதை போட்டியில் அஞ்சு பேர் நடுவர் ஐயா வேலாயுத ஐயா இருக்கார் அவருக்கு அது தெரியும் அஞ்சு பேர் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு சிறுகதை அது என்னோடய சிறுகதை இது எப்படி அப்படிங்கிறது எனக்கு அப்போ தெரியாது ஆனால் வேறு ஒருத்தருக்கு பரிசு கொடுத்துட்றாங்க அன்றைக்கி அந்த அந்த பத்திரிகையுடைய சர்க்குலேஷனுக்கும் அதோடைய பிரபல்யத்துக்கும் போயிருந்த ஒரு வேணு வே வேணுகோபால் மாதிரி நான் கதை எழுதிட்டே இருந்திருப்பேன் ஆனால் அதோடைய நடுவரில் தலைமையாக இருந்தவரை பின்னால் ஒரு நாள் வந்து பேட்டிக்காக சந்திக்கிற அவர் சொல்கிறாரு குறிப்பிட்ட அந்த கதை கலவரம்ங்கிற கதை பிரசுரம் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்குறாரு அது செம்மலரில் பரிசு பெற்ற கதையாக வந்ததுங்கிற அதுதாங்க நாங்கள் அன்றைக்கி முதல் பரிசுக்கு தேர்ந்தெடுத்தோம் ஆனால் நாங்கள் அஞ்சு பேர் நடுவர் குழு தேர்ந்தெடுத்து கூட அந்த ஆசிரியர் குழுவில் வந்து இது ஏற்றுக்க முடியாது இது முழுக்க முழுக்க கம்யூனர் சம்மந்தப்பட்டு வருது அதனால் எங்கள் பத்திரிகை கொள்கைக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லை அப்படின்னு புறக்கணித்த கதை தான் அது ஆனால் அது வெற்றி பெற்றுச்சு இல்லையா அப்படின்னு அப்போது நடுவர்கள்ங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் ஆளுமையில் வந்து இன்றைக்கி சாதித்த ஆளுமை இந்த விஷயத்தில் நடுவராக இருந்து சாதித்த ஆளுமை ஞானி ஐயா மட்டும்தான் சொல்லி உங்கள் வெற்றி விடைபெற்றுகள் நன்றி பதிவு வேண்டிய சின்ன செய்தி பல படைப்பாளிகளுடைய படைப்புக்கு கூட போயிருக்கேன் அவங்க பேத்தரை வந்து நம்மளால் சகிச்சிக்க முடியாது சம்பந்த சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்களை எல்லாம் போட்டு ஆறு யாருங்க இருப்பாங்க நமக்கு ஓய்வு ஒப்பிடாமல் இதுக்கு மேலே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு அப்படி தோணும் ஞானியாக அது அவருடைய முகம் ஜானி நம்ம ஓய்வு ஒரு புத்தி விடலாமல் நமக்கு தோணும் ஞானி அதை சாதிச்சுட்டு அதே அதே அன்போட அதே இதான் அதே பட பிறகு பலர் பட எல்லாத்துக்கும் நல்லா இருக்கும் நீண்ட பத்திரிகை அனுபவம் வாய்ந்த வேளாயுதம் அவர்கள் காசு வேளாயுதம் அவர்கள் அவரது நினைவிலிருந்து நினைவு அடுக்கலிலிருந்து ஞானியை பற்றியான சில முக்கியமான விஷயம் இது ஐயா கூட இருக்கிற அனைவருக்குமே இந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் ஒவ்வொரு துறையிலையும் இருக்கும் இலக்கியத்துறையாகட்டும் அல்லது இந்த கல்வித்துறையாகட்டும் 
அது இல்லாமல் இந்த கோட்பாட்டு ரீதியாக மார்க்சியம் ஆகட்டும் அல்லது அது மாதிரி ஒவ்வொரு நெறியிலையுமே அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எதிர்மறையான எண்ணங்களை தகர்த்து அத்தனையும் தமிழுக்கான ஆக்கங்கள் எடுத்துக்கொண்ட ஒரே ஒரு ஆளுமை ஞானியான் மட்டும்தான் நினைக்கிறேன் எல்லா எல்லா தரப்பு சார்ந்த படைப்புகளும் இலக்கியங்களும் அல்லது வெளியீடுகளும் இந்த தமிழ் மொழிக்கு தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ் மண்ணுக்கு ஆக்கம் தருகின்றன என்று முதல்ல அவர் நம்புகிறார் அதனால தான் அத்தனை பேர்த்தோடும் தொடர்பில் இருக்க இருக்க முடிகிறது அத்தனை பேர்த்தை அரவணைக்க முடிகிறது அத்தனை பேர்த்தையும் அவரால் விமர்சிக்க முடிகிறது அப்போ விமர்சன நட்பு என்பது வேறு விமர்சனம் என்பது வேறு திறனாய்வு என்பது வேறு எதுவாக இருந்தாலும் அது வந்து எல்லாமே தமிழ் தமிழ் மக்களுக்கும் தமிழ் மொழிக்குமான ஆக்கத்திற்கானது என்று முதல் நம்பினார் அதனால் வந்து எல்லாத்தோடையும் பகையும் சம்பாதிச்சிட்டார் நட்பை நம்ம இவ்வளோ பேர் சம்பாதிச்சிட்டோம் இதோட பகைகள் நிறையா சம்பாதிச்சிருக்கார் அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எல்லாத்தோட உள்ளேயும் அவங்க உங்களுக்கு இருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இந்த நேரத்தில் கருதப்படுகிறது வேலை மையக்காக இது காசு வேலை இருக்க சொல்லப்பட்ட சொல்லப்பட்டது அடுத்ததாக இந்த கொங்கு படைப்பாளி மா நடராசனையா அவர்கள் ஞானி திறனாய் பற்றி ஒரு ஐந்து மணி திரும்ப மரியாதைக்குரிய ஞானி அவர்களே அன்புக்குரிய விஜய பதிப்பக வேளாயுதமையா அவர்களே தோழர் அரவிந்தன் அவர்களே எல்லாத்தையும் சொல்லணும்னு ஆசையாக இருக்குது அது அஞ்சு நிமிஷத்தில் அது முடியாது இல்லைங்களா அதனால் படைப்பாளர்கள் திறனாய்வாளர்கள் எல்லாம் வந்திருக்கீங்க மிக்க மகிழ்ச்சியோடு வணக்கத்தை சொல்லி என்னுடைய ஆய்வுரைக்கு செல்கிறேன் ஞானி பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து சொல்லிட்டேன்னா அப்புறம் புரிஞ்சுக்கும் நான் அவரை சந்திக்கிறது எப்போங்கனா எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி ஏழில் எழுப சம்மணிக்கிற எழுபத்தஞ்சில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் அவர் இன்னொருத்தர் அப்புறம் யாருன்னு சொல்கிறேன் இவ கதர் வேட்டி கட்டிட்டு சிதம்பரம் பார்க்கில் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க நானும் என்னுடைய மரியாதைக்குரிய கைடு பேராசான் முல்லையாதவனும் நித்திலனுடைய பௌர்ணமி அப்படிங்கிற நூல் ப்ரூஃப் பார்த்துட்டு படி அந்த எழுத்துப்பிள்ளையெல்லாம் பார்த்துட்டு சிந்தாமணி அச்சகங்கிற ஞானமூர்த்தியினுடைய அச்சகத்திலிருந்து நடந்தே வருவோம் வந்து முதல் அணைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறார் அப்போ போனால் இவங்க ரெண்டு பேர் உட்காந்துருந்தாங்க அப்புறம் சில பேர் உட்காந்துருந்த மாதிரி ஞாபகம் அது எனக்கு இப்போ நினைவில் வரல நிழலாடுது அப்போ வந்து அவர் அவரும் வந்து உட்காந்துட்டார் அப்போ வந்து ஞானியும் அந்த இன்னொரு வெள்ள வேட்டி தேக்காம் போட்டிருந்தார் இல்லைங்களா தேக்காம வே வேட்டியும் தேய்க்கல சட்டையும் தேய்க்கல அப்படி ஒரு துவச்சி போட்ட வேட்டியை கட்டிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தார் இவங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப தீவிரமாக பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க முல்லை யாதவன் இடையில அப்பப்போ பூந்துட்டு என்னமோ சொல்கிறாரு நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாதாச்சு தெரிஞ்சது நாவும் பேசியிருப்போம் பார்த்துட்டே இருந்தேன் அப்புறம் இது தொடர்ந்து ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வந்துட்டே இருக்கிறோம் தினமும் வர்றோம் நான் அந்த மனுஷன் எனக்கு சொல்ல முடியல யாருன்னு சொல்லல நானும் கேட்கல நான் தான் அதிர்ச்சியில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் என்னென்னமோ பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க சம்மந்தம் இல்லாததால் நமக்கு சம்மந்தம் இல்லாததெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு அதிர்ச்சியில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் நான் ஒன்றும் கேட்கல மூணு நாளைக்கு பிறகு அப்புறம் கேட்டே ஆகணும் இவர் நம்ம கைடு கட்டினா என்ன பெரிய இவரா கேட்டு ஆகலாம்ட்டு யாருங்க இது அப்படின்னு ஓ உங்களுக்கு தெரியாதுங்களா அதுதானுங்க ஆர் சண்முக சுந்தரம் கண்ணார் சரி இன்னொன்று யாருங்க ஐயோ அவரும் தெரியாதா அவர் தானுங்க ஞானி கி பழனிசாமின்னு சொல்லி சிஎஸ்ஐ பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியாக இருக்காருங்க அவர் திறனாய்வில் படைப்பிழைக்க அந்த இது கல்லிகை கல்லிகை வந்த புதுசாட்டு இருக்குது அப்போ அதை அறிமுகப்படுத்தி நம்ம சொன்னார் படிங்க அப்படின்னாரு கல்லிகை படிங்கினார் நான் அப்போ கல்லி அவர்கிட்ட வாங்கி படித்தேன் அப்புறம் நான் காசு கொடுத்து வாங்குகிற புத்தியெல்லாம் இல்லையே நமக்கு தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் அது மாதிரி இல்லை இல்லைங்க அதனால் வந்து கல்லி அவர்கிட்ட வாங்கி படித்தேன் முல்லையாதவங்கிட்ட வாங்கி படித்தேன் அப்புறம் ஆர் சண்முக சுந்தரத்தில் நாகம்மாளம் அப்படி சொன்னார் நான் எங்கே வாங்குறதுங்கண்ணே நீங்கள் ஏன் வாங்குறீங்க நான் கொண்டு வந்து தரேன்னு அவர் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் அந்த நாகம்மாலையும் படித்தேன் ஞானியுடைய கல்லிகையும் படித்தேன் அப்புறம் அதுக்கு பிறகு எனக்கு தொடர்பு ஏற்படுகிறது அப்புறம் தே அந்த முல்லையாதவன் மூலமாக ஞானியை பற்றி தெரியுது வகுப்பில் வந்து மாரப்ப குருசாமி அப்பப்போ விமர்சனமாக சொல்லிகிட்டே இருப்பார் ஒரு வந்து எதிர்மறை விமர்சனமாக சொல்லிகிட்டே இருப்பார் ஞானி ஞானின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் கீப்பா கீப்பான்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அப்போ தான் எனக்கு வந்து நான் எழுபத்தி அஞ்சுக்கு முன்னாடி ஆச்சு நான் படித்தது அப்போ மாரப்ப சொல்லிகிட்டு இருக்கிற போது அதில் எனக்கு அவ்வளவு ஏன் அப்படி சொல்கிறாருங்கிறதால எனக்கு தெரியாதுங்க உங்கள் உங்கள் பேராசிரியர் மா அரவானன் நீங்கள் எப்படி மதிக்கிறீங்களோ அது மாதிரி நான் மாரப்ப குருசாமி ஐயாவும் மதிக்கிறாள் அதனால் அவர் சொல்கிறது எல்லாம் அப்படியே இனிமேல் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்ட்டு ஏற்றுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் தான் முல்லையாதவனுடைய தொடர்புக்கும் பிறகு வஉசி பூங்காவில் ஏற்பட்ட தொடர்புக்கும் பிறகு ஞானியின் படிங்கிற 
அந்த இமேஜை நடைமுறை கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு சிறிய வட்டமாக உட்காந்து பேசு அறிவுலாம் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் வட்டமாக கலந்தானே அதுவும் கலந்தானுங்க அது போயிடும் அந்த களத்தில் போய் பேசும் என்னை ப என்னை வா நான் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை போயிருந்தேன் எப்படியும் எனக்கு தகவல் கொடுத்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ஞானி கொடுத்தான்னு சொல்லி ஒரு சிதம்பரம் பார்க்கு வாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் நான் போயிட்டேன் போய் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க எல்லோரும் பேசிட்டு இருந்தாங்க நான் உட்காந்து அப்சர்வராக உட்காந்துட்டு இருந்தேன் டக்குன்னு என்ன பண்ணிட்டார் மா நடராசன் நீங்கள் வந்து புதுமை பத்தனை பேசுங்கன்ட்டார் சரி ஞானி சொன்னார் இது என்ன வம்பாக இருக்குது நம்மளை போய் புதுமை பத்தனை பேச சொல்கிறாருன்னு நினச்சிட்டு சரின்னு போய் படிச்சு எது அப்போ யாருக்கிட்ட கேட்டேன் என் புதுமை பத்தனுடைய சிறுகதை எதை படிக்கலாம்னு முன்னே யாதவ மட்டும் தான் கேட்டேன் அவர் கேட்டபோது நீ அகலையை படிச்சுட்டு போய் பேசிடுங்கன்னார் அடுத்த மாதம் அடுத்த மாதம் தான் நினைக்கிறேன் அடுத்த வாரம் கூட அடுத்த மாதமோ அடுத்த மாதம் வந்து பேசினேன் ஞானி கூப்பிட்டு நல்லா பேசுகிறீங்க இதே மாதிரி தொடர்ந்து படிங்க இதே மாதிரி தொடர்ந்து சிந்திங்க அப்படின்னு சொன்னார் உண்மையாக சொன்னாரா இல்லை நம்மளை கிச்சை கிச்சை மூட்டை சொன்னாரே தெரியல எனக்கு அதிலிருந்து அதிலிருந்து இப்போ அதிலிருந்து படிக்கிறதுங்கிறது அவருடைய ஆசையோட மாரப்போ குருசாமி சிலப்பதிகாரத்தையெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி படின்னு சொன்ன மாதிரி இவர் வந்து மாடல் லிட்ரேச்சரையும் திறனாய்வையும் படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஊக்கம் கொடுத்தது புதுமை பத்தன் நல்லா தரவாக படிக்க சொல்லிட்டாரு அப்போ நான் ஜெயகாந்தன் கூட எழுத்து எழுத்தில் தொடர்பு வச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ புதுமை பத்தனை படித்த பிறகு அகலியை பற்றி பேசின பிறகு மேலும் அது நமக்கு ஒரு அது ஒரு கொடுத்த ஊக்கம் இருக்குது பாருங்க அது அது நம்ம அதனுடைய வளர்ச்சியாக வந்துடுச்சு அப்புறம் பிற்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுறேன் ஒண்டிக்கார மண்ணையும் ஒரு நாவல் எழுதுகிறேன் இவர் தான் எப்போ பார்த்துட்டு போனாலும் நீ எழுதவே இல்லைப்பா கவிதையெல்லாம் எழுதுவே அப்படிம்பார் எழுதுவனுங்க ஆனால் வந்து எழுதி எல்லாத்துக்கும் காட்டுற மாதிரியெல்லாம் இல்லைங்க அப்படிம்பார் நீ எழுதிட்டு வாங்க அப்படிம்பார் எழுதிட்டு வந்துட்டேன் ஒண்டிக்கார மண்ணையும் எழுதிட்டு வந்து கொடுத்தேன் ஐயாவுக்கு நினைவு இருக்குது தெரியல நினைவு கண்டிப்பாக நினைவு இருக்குது படிச்சிட்டார் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளே படிச்சிட்டாருங்க கையெழுத்து பிறகு ரெண்டு மூணு நாளில் படிச்சிட்டார் எப்படி படித்தார் என்ன தெரியல அதை நான் ஆராய்ச்சி போகல படிச்சுட்டு நான் வ வர சொன்னார் அப்போல்லாம் இந்த லேண்ட் லைன் தான் எங்கள் போ வர சொன்னார் நான் வந்தேன் வந்ததையும் ஆமாம் நீ இந்த நாவலை முழு திருப்பூர் பிரச்சனையும் எழுதியிருக்கிறேன் அல்லது உங்கள் தோட்டத்து பிரச்சனையும் எழுதியிருக்கிறேன் இதை எப்படி அதோட பாதியோடு நிறுத்திட்டியே அதுக்கு பிறகு என்ன நடந்ததுன்னு எழுது எழுதணுமல்ல அப்படின்னாரு அந்த கிராம அந்த அந்த எங்கள் கிராமம் மலைமந்திரி விளையும் கிராமரம் எப்படி கபாலீகரம் பண்ணப்படுது திருப்பூர் நாளைங்கிற மாதிரி கதை கொண்டு போயிருந்தேன் அப்போ அதுக்கு பிறகு என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லணுமில்ல அப்படின்னாரு அவர் நாவலை எழுதி சொன்னார்னு தான் நினைக்கிறேன் அது என்ன எனக்கு தெரியல நான் போய் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு ஒரு ரெண்டு பத்திக்கும் பிறகு இந்த ஊர் இப்படி ஆயிடுது ஆயிடுதுன்னு எழுதியிருந்தேன் கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் ஆ போதும் அப்போ அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ அவருடைய பார்வை பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ தெரியல ஊக்கப்படுத்துகின்ற ஆய்வாக இருக்கிறது எல்லார்த்தையும் ஊக்கப்படுத்தி எழுது அப்படின்னு சொல்கிற ஆய்வு அப்புறம் எனக்கு பிற்காலத்தில் அப்புறம் மறுபடியும் தொடர்ந்து நியாயத்தில் என்ன நியாயம்னு ஒரு பத்திரிகை நடத்திட்டு இருந்தார் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அதில் என்னையும் எழுத சொன்னார் நான் எழுதினேன் அதுக்கு அப்போ பெருமாள் முருகனுடைய அந்த கூலமாதாரி பற்றி எழுதி சொன்னார் எழுதி கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் சுருக்காமல் அப்படியே போட்டு என்ன சொன்னார் ஏய் நல்லா எழுதியிருக்கீங்கப்பா இதே மாதிரி எழுதுங்கப்பா அப்படின்னாரு அப்போ நமக்கு சொல்லணுமா கிச்சை கிச்சை முடியாது நம்ம து தூள் கிளப்பிட்டு குதிப்புமே அடுத்து என்ன பண்ணார் ரப்பர் நாவலை பற்றி பேச சொன்னார் அது பண்ணணும் தப்பு தான் நினைக்கிறேன் அது ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ரப்பர் நாவல்னு சொல்லி வந்த புதுசில் அதை பற்றி திருநாய் கூட அங்கே இந்த இதற்கு பாருங்கள் இந்த திவ்யோதி அல்ல செஞ்சு விஷயம் கட்டுறதுல நம்மளை எல்லாருக்கும் பேச சொல்கிறாரு ரப்பர் நாவலை பேச சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு நான் பாட்டில் சலங்கையாவது தெரிஞ்சு போட்டு அது தெரியுமா எனக்கு சலங்கையாவது தெரியறதுனா சலங்கையெல்லாம் மாட்டிட்டுருக்குறான்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் இல்லை சலங்கையாவது தெரிஞ்சு போட்டு ரப்பரை போட்டு தூள் கிளப்பி பேசிட்டேன் அன்னைக்கு பேசுனது அன்னைக்கு பொருத்தமாக தெரிஞ்சுது இன்னைக்கு ஏன்டா அப்படியெல்லாம் பேசணும் இந்த ஞானி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி வச்சிட்டாரே நம்ம அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்தது ஏன் அந்த நாவல் எழுதுகிற பொழுது சரியாக இருந்தார் நீ பேசு நீ ஊக்கப்படுத்து என்று சொல்லி எங்களை எல்லா நாலஞ்சு பேர் அறிவின் பேசினர் நினைக்கிறேன் கற்று எழுதி வாசித்தோம் அதையெல்லாம் கொடுத்து அந்த அந்த படைப்பாளியை இது பண்ணிட்டேன் அப்புறம் இன்னொரு அணுவம் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு 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 புஸ்தகம் வாங்கிட்டு போயிட்டுங்க ஒரு புத்தகம் வாங்கிட்டு போயிட்டேன் குறிப்பிட்ட நாளில் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா நான் கொடுக்கல அது அந்த 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 புத்தியெல்லாம் நம்மளுக்கு உண்டு கொடுக்கல ஒரு கடிதம் வருது அட்டையில் திருமா நடராசன் அவர்களே எங்கள் ஞானியோட அழகான எழுத்து ஐ கையெழுத்து அருமையான கையெழுத்து இப்போ அருந்து தெரிஞ்சிருக்கு
அதை அப்படி தான் பண்ணுவாங்க சில பேர் நம்ம மாணவர்கள் அப்படின்ட்டு அப்புறம் தெரிஞ்சுட்டேன் ஜெயராமன் ஒருத்தர் இருக்காரு கோயம்புத்தூரில் கோயம்புத்தூரில் அவர்கிட்ட கேட்டால் இந்த கையெழுத்து ஆறுங்கன்னு கேட்டேன் ஹா இவன் தானா விடுங்க அவனை நீ போய் துஷ் என்ன தூயினீங்கன்னா ஓடிடுவானுங்க அவன் சும்மா ஞானி சொன்னாங்க சொன்னாருங்கிறதுக்காக வந்து உங்களை எழுதி விட்டா அப்படின்னு அப்படி ஏன்னா கா கடுங்கோ நம்ம கோயம்புத்தூருக்கோ மறுபடலைங்க இவனால் நம்மளை கவனிக்கிறது இவனை அவங்களை முடியுமா அப்படின்னு தான் வந்தது ஆனாலும் வந்து நான் இவர் சொன்னவர் ஜெயராமன் சொன்னவர் விட்டுட்டேன் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி சில பேர்த்தை வளர்த்துறாரு அவர் கூப்பிட்டு வளர்த்துறது எல்லாம் சந்தோஷமான விஷயம் வளர்த்துறது தப்புன்னு சொல்ல முடியுங்களா ஆனால் இந்த மாதிரி சில பேர் வளர்ந்துக்கிறான் வளர்த்துல வளர்ந்துக்கிறான் சரி அது அது இதில் எனக்கும் அவருக்கு மேற்பட்ட தொடர்புகள் இப்போ மார்க்சிய திறனாய்வு இருக்கு இல்லைங்களா இவர் லாசா ராமாமிரதன் சொல்லுவார் யார் லாசா ராமாமிரதம் கோட் பண்ணாங்க இல்லைங்களா லாசா ராமாமிரதம் ஐயா லாசா ராமாமிரதம் என்ன சொல்லுவார் தெரியுங்களா சுயாகாரமாய் அது கொஞ்சம் ஆனால் சொல்லிடுறேன் சுயாகாரமாய் சதாகார சத்தியத்தை அடைகிறேன் நிரந்தரத்தை அடைகிறேன்னு பாரு சுயாகாரமாய் அப்படியே படிக்கிறேன் சுயாகாரமாய் சதாகார சர்வாதிகாரத்தை அடைகிறேன் இது எனக்கு புரியல டிக்ஷனரியில் பார்த்தா எந்த இந்த வார்த்தை இந்த தமிழ் டிக்ஷனரியில் கலகாராதி அது இதெல்லாம் பார்த்தோம் த மதுரை தமிழ் கிடைக்கல அப்புறம் ஒரு ஒரு நண்பர் வந்து வடமொழியெல்லாம் தெரிஞ்சவர் அவர்கிட்ட கே ஆ இங்கே கோயம்புத்தூர் தான் இருக்கார் அவர் அவர் வடவழியில் இருக்கார் என்னுடைய பேராசிரியர் ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டபோது அவர் அவருக்கு ஃபோன் கொடுத்துட்டாரு டி கே கணபதின்னு ஒரு ஒரு பேராசிரியர் ஐயர் அவருக்கு இந்த வார்த்தைகள் தெரியும்ட்டு எங்கள் சிபிஎம் கல்லூரியில் அவர் பேராசிரியராக இருந்தார் அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்டது என்னங்க சார் எனக்கு புரியலீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன் அவருக்கும் புரியலையா இருக்குது என்ன பண்ணிவிட்டு அவர் அரை மணி அவர் அரை மணி நேரம் பொறு நான் வந்து சொல்கிறேன்னு சொல்லி போட்டு அவர்கிட்ட ஒரு ஜெயராமன் வேறு அவர் 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 ஒரு வடவழியில் நம்ம இருக்கார் அவர் ஜெயராமனை பேசு வடவழியில் இருக்கிறாருன்னு பே பேசினார் பேச சொன்னார் அப்போ பேசும்போது சொன்னார் ஒரு நித்தியத்தை அடை நித்தியத்துவத்தை அதை எட்டே நிட்டின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் எட்டே நிட்டியை அடைகிறேன் அப்படிங்கிறதாப்ப அதில் இருக்குது எழுத்தின் மூலமாக எட்டே நிட்டி அடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறாரு அப்போ நினச்சேன் அதை இப்போ லாசாராக சொன்னதை வச்சுட்டு பார்க்குற போது என்ன தெரியுது நம்முடைய மார்க்சிய அறிஞர் ஞானியவர்கள் திறனாய்வின் மூலமாக அவர் படைப்பின் மூலமாக எட்டே நிட்டி அடைகிறார் இவர் திறனாய்வின் மூலமாக எட்டு நிட்டி அடைகிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா லாசாரா என்ன சொல்கிறாருங்கன்னா என்னுடைய எழுத்து என்னுடைய எழு என்னுடைய சொல்லும் நான் எழுதுகின்ற பொருளும் ஒன்றாகவே இருக்க வேண்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது சரியாக இருக்குதான்னு எனக்கு தெரியல அவர் சொன்னோம் எழுத்தும் பொருளும் சாரி சொல்லும் பொருளும் ஒன்றாகவே இருக்க வேண்டும் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார் நெருப்பு என்று தாளில் வெள்ளைத்தாளில் எழுதினால் பற்றி எறிய வேண்டும் பாரு அப்போ அப்பேற்பட்ட மனுஷன் பற்றி எறிய வேண்டும்னு சொல்கிறக்கூடிய அந்த எழுத்தும் சொல்லும் சொல்லும் பொருளும் ஒன்றாக மாற வேண்டும்னு சொல்லக்கூடிய அவர் லாசா ராமாமிரதம் நித்தியத்துவத்தை அடைவதற்கு படைப்பிலக்கியத்தை போ சென்றுகிறார் நான் இப்போ நம்ம ஞானி அவர்கள் திறனாய்வின் மூலமாக நித்தியத்தை அவர் சொல்கிறார் இன்னொரு இன்னொரு வரி சொல்லுவார் என் எழுத்தை என் சொல்ல என் சொல்லையும் என் பொருளையும் யார் ஒருவன் பு புரிந்து உள்வாங்கி கொள்கிறானோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவார்னா ரத்தத்தின் உள்சத்துடன் கலந்து கொள்கிற அவர் வார்த்தை அது லாசாராமனுடைய வார்த்தை ரத்தத்தின் உள்சத்துடன் எவன் ஒருவன் கலந்து 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 கொள்ள செய்கிறானோ அவன் அடுத்த தலைமுறைக்கு அடுத்த எடுத்து எடுத்த அடுத்த இன்னொருவனுக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வான் அவன் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வான் புரிஞ்சுட்டான் அப்போது அப்படி அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்லுகின்ற பொழுது நான் நித்தியத்துவம் படுகின்றேன்கிறார் நம்முடைய மா மார்க்சிய ஞானி அவங்க அப்படி தான் மார்க்சிய திறனாய்வுங்கிறத என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் ஒன்றை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிட்றார் நேரம் ரொம்ப நேரம் அதிகம் எடுத்துக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மார்க்சியம் அப்படிங்கிறது காலத்துக்கு காலம் இடத்துக்கு இடம் புதுப்பித்து கொள்ளுகிறது தன்னை அந்த புதுப்பித்து கொண்டால் தான் அந்த மார்க்சியத்தின் நீ விரிவடைகிறாய்னு சொல்லுவார் ஒரு புத்தகத்தில் அது எந்த புத்தகம் எனக்கு நினைவில்லை சொல்லுவார் அப்போ விருத்தி அடைவதற்கு மார்க்சியம் விருத்தி அடையணுங்கிறார் மார்க்சியம்ங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன குழந்தைன்னு வச்சுக்கோங்க அது விருத்தி அடைய வேண்டும் விருத்தி அடையணும்னா நீ உன்னுடைய காலத்துக்கும் உன்னுடைய இடத்துக்கும் உன்னுடைய சிந்தனைக்கு ஏற்றவாறு மாற்றிக்கொள் உன்னுடைய சிந்தனைக்கு ஏற்றவாறு அதை பயன்படுத்து அதை திறனாய்வுக்குள் செலுத்து அரசியலில் செலுத்து அப்படிங்கிறார் ஜீவா சொல்லுவார் கவி கவி ஜீவானந்தம்ங்கிற ஒரு சொல்லுவார் அடிக்கடி நம்ம மார்க்சியத்தை நம்ம நம்ம மண் கேட்டு தான் மாற்றுங்கப்பா பாரு நம்முடைய மண் கேட்ற மார்க்சியத்தை கொண்டு வாங்க பாரு அதுதான் நம்ம ஞானி அவங்க திறனாய்வில் நம்முடைய மண் கேட்ற பெரியாரியத்தையும் அரவிந்தன் சொன்னார் இல்லைங்களா பெரியாரியத்தையும் திராவிடையத்தையும் தமிழியத்தைய
அடிக்கடி இவர் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் இவர் இவர் வார்த்தை வர்றது பார்த்தீங்கன்னா தமிழரம் தமிழரம் பார் நமக்கெல்லாம் முதல்ல முதல்ல கேட்டபோது இது என்ன சும்மா தமிழரம் தமிழரம் இருக்கிறாருன்னு தோணுச்சு அதுக்கும் பிறகு தான் நம்ம ஆழமாக யோசிக்கிற போது வயசு ஆக ஆக நமக்கு ஆஹா இது தாயா தமிழரம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் தீதும் நன்றும் பிறதரவாரா நோதலும் தனிதலும் அவற்றுவர்ண சாதலும் புதுவதென்று வாழ்தல் இனிதென மகிழ்ந்தென்று இளமே மின்னொடு வானம் தன்றி தலையானாது கல் பொருது இயங்கும் அது அந்த மாதிரி அந்த பாட்டு போகுது இல்லைங்களா அந்த அதுதான் தமிழரும் நான் நினைக்கிறேன் அதைத்தான் ஞானியும் நினச்சிட்ருக்கிறாரு நினைக்கிறேன் அப்படி தமிழரத்தோடு சேர்த்து மார்க்சியத்தையும் தமிழரத்தோடு சேர்த்து பெரியாரியத்தையும் தமிழரத்தோடு சேர்த்து இன்னும் நம்முடைய அனுபவங்களையும் கொண்டு வந்து ஆய்வுக்குள் உட்படுத்துகின்றார் அந்த ஆய்வு எனக்கு பிடிச்சிருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ணுங்கன்னா ரெண்டே ஒரு ரெண்டே செய்தி சொல்லிடுறேன் ஒன்று முல்லையாதவனுடைய ஆய்வு கட் முல்லையாதவனுங்கிற எங்கள் கைடு முல்லையாதம் சந்திரசேகரம் தெரியும் எல்லோரும் தெரியும் அவருடைய ஆய்வு கற்றையை படிச்சுட்டு என்ன பண்ணுன்னா புவியரசனுடைய கவிதையில் அது அதே நடையில் எழுதுனேன் அவர் முல்லையாதனுடைய நடை கொஞ்சம் அப்பாற்பட்ட நடை அறுபதுங்களும் தெரியுமில்ல அது ஒரு அது ஒரு அது லாசாராவ் நடை விட அது ஒரு அது அக்கட்ட இக்கட்டான நடை அது ஒரு அக்கப்போரான நடைன்னு வச்சுக்கலாமா அது ஒரு அக்கப்போரான நடை யாருக்கும் முல்லையாதவனது லாசாரது ரொம்ப ஒரு அக்கப்போர் முல்லையாதவனது திறனாய்வில் அவர் ஒரு ஒரு இடக்கர இடக்க இடக்கான நடை எழுதுவார் அது மாதிரி எழுதிட்டு ஒரு ஒரு பத்திரிக்கை அனுப்பி விட்டு புவியரசிடம் கொண்டு போய் கொடுத்தேன் இது என்னப்பா நான் நினைக்காதெல்லாம் இதில் வந்திருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் நானும் நினைக்கலீங்க முல்லையாதவன் அப்படியே பின்பற்றி காப்பி அடிச்சுனுங்க அப்படின்னு அது அது ஒரு ஒரு கட்டம் மசில இப்போ ஞானியினுடைய திறனாய்வு என்னுடைய மனசுக்குள்ள எப்படி பூந்திருக்குதுன்னா இவர் சென்டென்ஸ் முடிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ் முடிக்கிறது பார்க்க வேண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் யோசிக்க வேண்டும் யோசி சாரி சிந்தி சிந்திக்கப்பட வேண்டும் இப்படி அப்படின்னு எழுதுவார் அதை நீ சிந்தித்தேன்னு எழுத மாட்டார் பார்த்தேன்னு எழுத மாட்டார் பட வேண்டும் பட வேண்டும் சொல்லி மூன்றாவதாக மூ மூன்றாவது தன்மை முன்னிலை படக்கை மூன்றாவதாக கொண்டு போய் சேர்த்துற பொழுது நம் எல்லோருக்கும் அது பிடித்தமானதாக அமைகிறது ஆகவே ஆய்வு திறனாய்வு என்பது மார்க்சிய பார்வை பெரியாரிய பார்வை மற்றும் நம்மக்குரிய தமிழ் அறத்தினுடைய பார்வைகளெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சிறந்த சொற்றொடரை மிகச்சிறப்பான சொற்றொடராக அமைத்துக் கொடுக்கிறது என்பது அந்த பாணியிலையும் சில கட்டி எழுதியிருக்கிறார் அது ஞானியை கட்ட கொண்டு வந்து காட்டில் காட்டினா யாரோ சொன்னாங்க வரும் குறிஞ்சிரிப்பு சிரிச்சார் யார் சொன்னாங்க நீங்கள் தான் சொன்னீங்களா யாரும் சொன்னாங்க நம்ம நம்ம தோழர்கள் சொன்னாங்க குறிஞ்சிரி சிரிப்பார் அது வந்து வேலாயுதமா குறிஞ்சிரி சிரிப்பார் அந்த சிரிப்பு வந்து என்ன அர்த்தம் என்னால் இருக்கிறா அப்படின்னு சொன்னார் ஆகவே அவருடைய திறனாய்வு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது அந்த திறனாய்வினுடைய பாதையில் நாம் எல்லோரும் செல்ல வேண்டும் அப்போ தான் மார்க்சியத்தை தமிழுக்கு கொண்டு வர முடியும் தமிழை மார்க்சியத்துக்குள் கொண்டு செல்ல முடியும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நான் கொஞ்சம் சுவ நேரம் அதிகமாக எடுத்துகிட்டதுக்காக என்னை மன்னிச்சுக்குங்க ஐயா மேலே இருக்கிற ஆர்வத்தில் அல்லது உங்கள் மேலே இருக்கிற கோபத்தில் நன்றி வணக்கம் ஞானியினுடைய ஞானியினுடனான தன்னோடது தனது பழக்கத்தையும் நட்பையும் தான் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொண்ட திறனாய்வு நெறியை அங்கிருந்து கற்றுக்கொண்ட விதத்தையும் கொங்கு படைப்பாளி மா நடராசன் ஐயா அவர்கள் உரையாற்றினார் அவருக்கு நன்றி அடுத்ததாக எங்கள் சமகாலத்தில் எங்களோடு இதழியல் பணியில் மட்டுமல்லாமல் இளம் கவிஞராகவும் பத்திரிகையாளராகவும் வெண்பா வேந்தராகவும் தற்போது பரிணமித்திருக்கின்ற மீனாட்சி சுந்தரம் ஞானியின் பன்முக ஆளுமை பற்றி உரையாற்ற சான்றோர் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று மணித்துளிகளில் என்னுடைய என்னுடைய சிற்றுரையை முடித்துக் கொள்வேன் என்கின்ற உறுதியோடு என்னுடைய உரையை துவங்குகிறேன் நான் இலக்கிய உலகத்திற்கு ஒரு கவிஞனாக சாதாரண புது கவிஞனாக ஒரு பட்டிங் பாயிட் என்று சொல்வார்களே அந்த மாதிரி எழுதி பழகி கொண்டிருக்கிற ஒரு இளைஞனாக நான் இந்த இலக்கிய உலகத்திற்கு வரும்போது முதல் முதலாக ஞானி ஐயா அவர்களை பார்த்தேன் ஞானி ஐயா அவர்களுடைய திறனாய் உரைகளை கேட்டிருந்தேன் அப்பொழுதெல்லாம் எனக்கு ஒரு ஏக்கம் எனக்கு மேடையில் பேசுகிற எல்லா சான்றோர்களுமே கவிஞர்களாக இருந்தால் நன்றாக இருக்குமே ஞானி ஐயா கவிஞராக இல்லையே என்ற வருத்தம் எனக்கு பல நாட்கள் இருந்தது அது மட்டுமல்ல பிறகு ஞானி ஐயாவோடு முதல் முதலாக நான் ஞானி ஐயாவை பார்த்தது பாசறையில் நான் கல்லூரி மாணவனாக இருந்தபோது ஆமு தமிழினியன் அவர்கள் கவிஞர் ஆமு தமிழினியன் அவர்கள் நடத்தி கொண்டிருந்த அந்த பாசறை அமைப்பு கூட்டத்தில் தான் ஞானி ஐயாவை முதல் முதலாக நான் பார்த்தேன் அதுக்கு பிறகு ஐயா ஞானி அவர்களோடு என்னை நெருக்கமாக்கி கொண்டது கவிஞர் முத்தமிழ் விரும்பி கவிஞர் தென்பாண்டியன் 
இவர்களுக்கு இருவர் இவர்கள் இருவருக்கும் மையமாக இருந்து கொண்டு நாங்கள் மூன்று பேர் மூன்று பேரும் தொடர்ந்து ஒரு பனிரெண்டு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து அந்த மாத நிகழ்வான ஒவ்வொரு திங்களும் தவறாது நடக்கக்கூடிய நிகழ்வான அந்த நெருஞ்சி இலக்கை முற்ற நிக முற்ற நிகழ்வில் தான் ஞானியையாகோடு நான் நெருங்கி பழகிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது நண்பர் காசு வேலாயுதம் அவர்கள் சொல்லும்போது சொன்னார்கள் அதை நானும் உணர்ந்திருக்கிறேன் அவர்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லும்போது அவர் பேசக்கூடிய அந்த தொணியில் ஒரு விஷயத்தை படிச்சுட்டு ஒரு கமெண்ட் பண்ணுவார் அந்த தொணியில் வந்து அதுலேயே தெரிஞ்சு போயிடும் அவர் என்ன நினைக்கிறாரு ஒரு படைப்பை காட்டி படிக்கும் படித்து காட்டும்போது அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து அப்போவே தெரிஞ்சு போயிடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் இந்த வீட்டில் நடந்தது கவிஞர் தென்பாண்டியன் அவர்களுடைய மிதக்கும் காடு புதுக்கவிதை நூலை நவீன கவிதை நூலை கடற்குதிரை பதிப்பகம் வெளிக்கொண்டு வரும் பொழுது ஞானி ஐயாவிடம் அந்த சில கவிதைகளை பாண்டியன் அவர்கள் வாசித்து கொண்டிருக்கிறார் நான் உடன் அமர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் இது வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி நாலு அந்த காலகட்டத்தில் நடந்திருக்கும் அவர் வாசித்த ஒரு கவிதையிலே சுற்றுச்சூழல் சம்பந்தமான ஒரு கவிதையிலே கடவுளர்களின் இருப்பால் மலைகள் ரணமடைகின்றன என்ற ஒரு வரி அதில் இருக்குது மிதக்கும் காட்டில் உடனே ஐயா வந்து கொஞ்சம் நிறுத்துப்பா அப்படின்ட்டார் அந்த கவிதையை சொல்லிட்டு அவர் அப்படியே பார்க்குறாரு பாண்டியன் வந்து உன்னை பெரியார் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாருப்பா அப்படின்ட்டார் என்னென்னா அதற்கு முன்பு தான் ஞானி ஐயா அவர்கள் கடவுள் குறித்து பேசிய விஷயங்கள் கடவுள் குறித்து எழுதிய விஷயங்களை நாங்கள் படித்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த கடவுள் ஏன் இன்னும் சாகவில்லை என்கின்ற நூல் அப்போ சொன்னார் இலக்கியத்தையும் நாம் சார்ந்திருக்கிற சித்தாந்த சித்தாந்தத்தையும் இணைக்கிற ஒரு புள்ளி அல்லது அதை பிரித்து பார்க்கிற ஒரு இடைவெளி இதையெல்லாம் ஞானியை அவர்களிடத்திலே தான் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் இப்போ சொன்னார் கடவுள் ஏன் இன்னும் சாகவில்லை என்றால் கடவுள் இல்லை என்பது தான் உண்மை ஆனால் ஞானியையே அந்த நூலுக்கு பெயர் வைக்கும்போது கடவுள் ஏன் இன்னும் சாகவில்லை என்று வைத்தார்னா அந்த கடவுள்னு ஒன்று இருக்கிறங்காட்டி தான் மனிதனுக்கு அந்த கற்பனை இருக்கிறது அந்த கலை இலக்கியம் கடவுள் இல்லைன்னா அந்த கலை இலக்கியம் எல்லாம் இருந்திருக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை ஞானி ஐயா அவர்கள் முன்வைத்தார்கள் அதை நான் புரிந்து கொண்டேன் கவிஞர் தென்பாண்டியன் எப்படி அதை புரிந்து கொண்டார் என்பது எனக்கு தெரியவில்லை அதே மாதிரி நெருஞ்சி இலக்கிய முற்றத்தில் இன்னொரு நிகழ்வு ஞானி ஐயா அவர்கள் இலக்கிய அரசியலையும் கவிதைக்குள் இருக்கக்கூடிய அரசியலையும் அல்லது கவிதை உலகத்தில் கவிஞர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்கின்ற அரசியலையும் நவீன கவிதை என்ற பெயரில் போற்றி புகழுகின்ற இதழ்கள் செய்கிற அரசியலையும் இதையெல்லாம் கூர்ந்து கவனித்து கொண்டிருப்பவர் ஞானி ஐயா அவர்கள் அப்போது நெருஞ்சி இலக்கிய முற்றத்தில் ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நூலை இதே கவிஞர் தென்பாண்டியன் அவர்கள் தான் அந்த நூலை மதிப்புரை செய்கிறார் பொதுவாக ஒரு நூல் திறனாய்வு செய்யப்படும் போது அந்த திறனாய்வு முடிந்தவுடன் அவரை பாராட்டுவது வழக்கம் ஆனால் ஞானி ஐயா எழுந்து அவருடைய எதிர்மறையாக நேரடியாக ஒரு விஷயத்தை ஒரு விமர்சனமாக வைக்கும்போது அதில் நாம் சிந்திக்க வேண்டிய நிறைய செய்திகள் அதற்குள் இருக்கும் சொன்னார் அந்த மொழிபெயர்ப்பு நூலின் மீது அவருக்கு உடன்பாடே இல்லை அது அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் பேசுகிறாங்க காலச்சுவோடு தான் அந்த நூலை வெளியிட்டு என்று இருக்கிறேன் அதற்கு மேல் ஒன்றும் இல்லை ஆ பிரம்மராஜன் மொழிபெயர்ப்பு இல்லை அதைத்தான் சொல்ல வந்தேன் பேசும்போது உதாரணம் கொடுத்தார் குற்றாலத்தில் ஒரு கவிதை பற்றை நடந்தது அதில் நானும் கலந்துருக்கிறேன் பிரம்மராஜன் அவர்களும் இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஞானி ஐயா பேசக்கூடிய அந்த வழக்கு மொழி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதற்கு நான் ரசிகன் அது என்ன சொன்னார்னா இத்தனை நேரம் மொழிபெயர்ப்பை பற்றியே பேசிகிட்டு இருந்தீங்க இப்படி தாங்க கவிஞர் பிரம்மராஜன் இருக்கார் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டதை மொழிபெயர்த்து தள்ளுவார் அப்படின்னார் அந்த மறக்க முடியல என்னால் இன்னமும் பாண்டியனோ ஞானி ஐயா இமிட்டேட் பண்ணி அதை பேசிக்குவோம் மொழிபெயர்ந்து தள்ளுவார்னு சொல்லுவார் ஞானி ஐயா சொல்லிட்டு இங்கில்லாத அபூர்வத்தை அங்கே என்ன இங்கில்லாத அபூர்வத்தை அங்கிருந்து எங்கிருந்து என்னத்தை கண்டுட்டீங்க இங்கே நம்ம மொழியில் இலக்கியத்தில் என்ன அபூர்வம் இருக்கோ அதை எடுத்து போங்க அப்படிங்கிறது ஞானியுடைய ஞானி ஐயாவுடைய அறிவுரை அது வந்து உண்மையும் கூட அந்த அறிவுரையின்படியே நான் சார்ந்திருக்கிற பத்திரிகையிலே பத்தாண்டு காலமாக பத்தாண்டு காலமாக நான் எழுதி கொண்டிருக்கிற கட்டுரை அத்தனையுமே தமிழினுடைய மாண்பு குறித்த கட்டுரைகள் ஆனால் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டது அந்த அறிவுரையை ஞானி அவர்களிடத்திலே நான் எடுத்துக்கொண்டேன் அப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு செய்திகளை நான் சொல்லி விடைபெறுவேன் என்னுடைய முதல் தமிழ் கவிதை நூலான நிரமரியா தூரிகைக்கு கவிஞர் முத்தமிழ் விரும்பி அவர்கள் ஒரு முன்னுரையை எழுதியிருப்பார் அந்த முன்னுரை 
நடப்பு கால கவிதை அரசியலை பேசிக் கொள்கிற முன்னுரையாக இருக்கும் அந்த நூல் வெளியீட்டிலே ஐயா அவர்கள் தான் இந்த நூலை வெளியிட்டார்கள் புலவர் செந்தலை நா கௌதமனையா அவர்கள் அதை பெற்றுக்கொண்டார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐந்திலே ஒரு பிரதியை ஒரு படைப்பை நாம் பார்க்கும்போது அது உரைநடையாகட்டும் கவிதையாகட்டும் அதை நாம் பார்க்கிற போது யாரும் பார்க்காத ஒரு கோணத்தில் ஞானியை அவர்கள் பார்ப்பார்கள் அந்த கவிதை மீதான கவிதை அரசியல் மீதான தன்னுடைய கோபத்தை எல்லாம் கொட்டி வைத்திருக்கிற முத்தமிழ் விரும்பியினுடைய முன்னுரையை படித்துவிட்டு ஐயா அவர்கள் மேடையில் சொன்னது என் இன்றும் என் நினைவில் இருக்கிறது இந்த நூலுக்கு முத்தமிழ் விரும்பிய ஒரு அணிந்துரை எழுதியிருக்கார் பார்த்தீங்களா அந்த அணிந்துரையை நெருஞ்சி இலக்கிய முற்றத்தினுடைய கவிதைக்கான ஒரு அறிக்கையாக பார்க்கிறேன் என்று ஞானியை அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் அது போக ஞானியை அவர்கள் உடைய நடத்திய தமிழ் நேயம் ஆவணம் என்பதில் எதையும் ஆவணப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் மிகுந்த கவனத்தோடு இருப்பவர் ஞானியை அவர்கள் அப்படிப்பட்ட அவருடைய ஆவணப்படுத்துதல் தான் அந்த தமிழ் நேயத்தினுடைய அத்தனை இதழ்களும் சாத்தூர் சேகரன் அவர்கள் அறிஞர் சாத்தூர் சேகரன் அவர்களை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு இதழ் பேராசிரியர் மருதநாயகம் அவர்கள் தானும் என் தமிழும் என்கின்ற தலைப்பிலே அவரை வைத்து தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு இதழ் மாலை தங்கப்பா அவர்கள் அவர்களை வைத்து அவர்களுடைய வாழ்வும் தொண்டும் அவர்களே தயாரித்து வெளியிட்ட இதுவெல்லாம் பின்னாளில் ஒரு இதழியாளனாக இதழ இதழாளனாக நான் சேர்ந்த பொழுது என்னுடைய கற்றைகளுக்கு அத்தனை நூல்களுமே பயன்பட்டது பேராசிரியர் மருதநாயகத்திடம் நான் கேட்கும்போது அவருடைய இன்னும் தெரியாத விஷயங்களையெல்லாம் நான் அறிய முற்பட்டு அவர் இடத்துல கேள்வி கேட்கும்போது உங்கள் ஊர் ஞானி ஐயா அவர்கள் அவர்கள் வெளியிட்ட தமிழ் நேயத்திலே நானும் என் தமிழும் என்கின்ற ஒரு 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 திங்கள் ஒரு 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 இஷ்யூ நான் நான் எழுதியிருக்கேன் அதை படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கிறது அதனால் ஞானி ஐயா அவர்கள் இத்தனை ஆவணப்படுத்துவதில் படுத்த படுத்த வேண்டும் என்பதில் ஒவ்வொரு தமிழ் அறிஞரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படி வாழ்ந்திருக்கிறார் தங்களுடைய தமிழ் தொண்டை பதிவு செய்ய வேண்டும் ஆவணப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பெரும் முயற்சியை தமிழ் இத்தனை தமிழ் நேயத்தினுடைய இதழ்கள் நண்பர்களே நான் சொல்லி கொண்டிருந்தேன் ஞானியை அவர்களுடைய அவர்களை பார்க்கும்போது அவர் ஒரு விமர்சகராக இருந்தார் ஏன் அவர்கள் கவிஞராக இல்லை என்று கேட்கும்போது எனக்கு அந்த கவலை இந்த புத்தகத்தில் என்றைக்கோ படித்த ஒரு கவிதையை நான் மடக்கி வைத்திருக்கிறேன் அந்த கவிதையிலே ஞானி ஐயா மிகச்சிறந்த கவிஞராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி அந்த கவிதையை மட்டும் உங்களிடத்தில் வாசித்து விடைபெறுவேன் அதோடு இன்னொரு செய்தியும் சொல்லி விடைபெறுவேன் கல்லும் உள்ளும் கவிதைகளும் என்கின்ற புத்தகத்திலே தொண்ணூற்றி ஓராம் பக்கத்தில் கூழாங்கல் கவிதையாகுமா கூழாங்கல்லை கையில் எடுத்து யாரும் கவிதை செய்ததில்லை அதன் உருட்சி உருவமைப்பு எங்கிருந்து உருண்டு உருண்டு எத்தனை காலமாய் இங்கு எப்படி வந்து சேர்ந்தது ஆயிரம் ஆண்டுகள் இது முரட்டுத்தனமாய் மோதி மோதி காயப்பட்டு காய முண்டாக்கி இடித்து இடிபட்டு அப்புறம் நீரில் நெடுநாள் நனைந்து நிதானப்பட்டு இனி நீருக்கு அழக செய்யலாம் என்று நம் கைக்கு வந்தது கூழாங்கல் கவிதையாகிறதா எந்த கூழாங்கல்லும் எப்போதும் கவிதைதான் என்று அற்புதமான ஒரு கவிதையை எந்த கூழாங்கல்லும் எப்போதும் கவிதைதான் என்று ஞானி என்கின்ற ஒரு கவிஞனை இதற்குள் யாராலும் தரிசிக்காமல் இருக்க முடியாது அது மட்டுமல்ல ஒரு ஆங்கிலத்திலே ஒரு சேயிங் ஒன்று உண்டு புத்தகம் இரவல் கொடுப்பதை பற்றி புத்தகத்தை இரவல் கொடுக்காதீர்கள் என்பதற்கு டூ நாட் லெண்ட் யுவர் புக்ஸ் டு எனி ஒன் இஃப் அட் ஆல் யூ வாண்ட் டு லெண்ட் இட் Lend it to the people like Samuel Taylor Coleridge. Wordsworth, Shelley, Keats, If you are in the same way, Coleridge is the same way. If you are in the same way, 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 So that you can receive the books with greater commentaries. That's why. அப்படி கொடுத்தால் உங்களுடைய புத்தகம் மட்டும் உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்காது அந்த புத்தகத்தின் மீதான மதிப்புரையும் கிடைக்கும் என்று காலரஜினுடைய புகழை சொல்லக்கூடிய ஒரு கோட் இருக்கு அந்த காலரஜை நான் நிஜ வாழ்வில் பார்த்தது ஞானியின் உருவத்தில் இதையும் நான் சொல்லிவிட்டேன் நானும் கவியன்பன் பாபு அவர்களும் நேரிசியல் ஊரிசை நூலை தொகுத்து வெளியிட்ட போது ஞானியை அவர்களை பார்த்து அவருடைய வாழ்த்துறையை வாங்குவதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் போனோம் சிற்பி அவர்கள் அதற்கு அணிந்துரை எழுதியிருக்கிறார்கள் புலவர் செந்தலை நான் கௌதமன் அவர்கள் வாழ்த்துறை இன்னும் பல பேர் அறிஞர் பூங்குடன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த புத்தக அந்த பிரதி ஒட்டுமொத்தமாக தீர்ந்த பொழுது 
ஞானியா இரண்டாம் பதிப்பு நாம் அதை விரைவில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று உடனடியாக ஞானி ஐயாவிடம் வந்து அதற்கு முன்பே அந்த புத்தகத்தை அனுப்பி அனுப்பி வைத்து விட்டோம் அந்த புத்தகத்திற்கான முன்னுரையை வாங்கினோம் அதற்கான முன்னுரையை ஞானி ஐயா அவர்கள் ஒரு மரபு கவிதை நூலுக்கான இரட்டையர் எழுதிய வெண்பா நூலுக்கான ஒரு முன்னுரையை வாங்கியதில் நானும் கவி என்பன் பாபு அவர்களும் பெருமிதம் கொள்கிறோம் அதில் ஞானி ஐயா அவர்கள் குறிப்பிட்டது அதுதான் அவருடைய பகுத்தறிவு பார்வை மிக அழகாக சொல்லலாம் கோவை இவர்களால் பெருமை பெறும் என்று அந்த அணிந்துரையை முடித்திருக்கிறார் நானும் பாபுவும் எழுதினோம் அந்த சுந்தரர் சுந்தரருடைய சுந்தரர் சேரமான் சுந்தரர் வந்து சேரமான் பெருமாளிருந்து செல்வத்தை வாங்கி விட்டு அங்கே ஊர் நோக்கி போகும் பொழுது அவருக்கு நடந்த வேடுபறி பற்றிய ஒரு கவிதைகளை நானும் சொன்னோம் நானும் பாபுவும் வே வேட்டுவரை செய்வராக்க வேதத்தார் எண்ணியதால் காட்டினுள் ஈசரை கல்வனானான் என்று நான் கேட்க சைவ மரபிற்குள் வேட்டுவரை கொண்டு வர நினைக்கிறார்கள் இந்த கொங்கு நாட்டு பழங்குடிகளாகிய வேட்டுவர்களை சைவ மரபிற்குள் கொண்டு வர நினைக்கும் போது சுந்தரர் தேவாரத்திலே ஈசன் வேட்டுவ வேடம் எடுப்பதாக ஒரு கருத்து அங்கே இருக்கிறது அதனால் வேட்டுவரை சைவராக்க வேதத்தார் எண்ணியதால் காட்டினுள் ஈசனை கல்வன் ஈசனையே திருடனாக்கிருச்சு சைவ மதம் என்று நான் சொன்னேன் பாபு சொன்னார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை பொறுத்தளவு அவர் சொன்னார் ஈசனே என்னிடம் வேடு பறி வேடனாய் வந்து பறித்து விட்டு ஈசனே வந்து கொடுத்தான் என்று சொன்னார் ஆனால் பாபு அவர்கள் சொன்னார்கள் வேட்டுவரை செய்வராக்க வேதத்தார் எண்ணியதால் காட்டினுள் ஈசனை கல்வனானான் என்று நான் சொல்லும்போது கா காட்டினுள் ஈசனை கல்வனானான் என்று சொல்லும்போது காட்டு வேடர் பீத்தெடுத்தார் ஆலயத்தார் பொன் கொடுத்தார் என்றாய்ந்து வைத்துள்ளார் ஆ கி முடிவு ஆ கிருஷ்ணசாமி நாயுடு அப்படி ஒரு முடிவை வைத்துள்ளார் என்று பாபு சொல்லியிருந்தார் அதே கிருஷ்ணசாமி நாயுடு அவர்களுடைய அந்த வாழ்வும் பணியும் என்கின்ற நூலை நான் எக்ஸ்பிரஸில் திறனாய்வு செய்து எழுதிய போது அவருடைய ஆக்கிய நாயுடுவனுடைய திருவள்ளுவர் காவியத்தை எல்லா செலவையும் நான் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி முன்வந்து அந்த நூலை மறுபதிப்பு செய்வதற்கு செய்து கொண்டிருக்கிற ஐயா நாராயணசாமி அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அதனால் நண்பர்களே இதை ஞானி அவர்கள் ரசித்தார்கள் அப்படி ஒரு ஒரு அணிந்துரையை ஞானி அவர்களிடத்தில் பெற்றிருக்கிறோம் விரைவிலேயே அந்த நூல் ஞானியினுடைய அணிந்துரையோடு வெளிவரும் என்று கூறி எனக்கு வாய்ப்புகளை தெரிவிக்கும் நன்றி கூறுங்கள் கவிஞர் மீனாட்சி சுந்தரம் தென்பாண்டியன் முத்தமிழ் விரும்பி மும்மூர்த்திகளாக நின்று நெருஞ்சி இலக்கிய அமைப்பை நடத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த சமயத்தில் தான் நான் செந்தில் எனது தோழர் செந்தில் அரசு அனைவரும் சேர்ந்து தமிழோசை என்ற ஒரு மாத இதழை இலக்கிய இதழை நடத்தும் ஞானியாக பொறுத்தளவில் புதிதாக எந்த விஷயம் வந்தாலும் கூட உடனடியாக அதை ஆதரித்து அவர்களை ஊக்குவித்து அதில் தவறு காட்டி மேலும் மேலும் அதை வளர்த்து கொண்டார் அந்த வகையில் எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து தெரிஞ்சு தமிழோசை தமிழ் நயம் சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய இலக்கிய கூட்டங்களை எல்லாம் நம்ம ராஜராஜேஸ்வரி டாஸ் எங்கெங்கே அரங்கம் கிடைக்குதோ அங்கே எல்லாம் இணைந்து நாங்கள் அந்த கூட்டத்தை நடத்தி புதிய புதிய திறனாய்வாளர்களையும் எழுத்தாளர்களையும் குறிப்பாக மும்பையிலிருந்து வெளியூர்லேருந்து யார் வந்தாலும் அவர்களை கூப்பிட்டு நாங்கள் அதை பேசக்கூடிய ஒரு பேச வைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக அந்த அமைப்பு இருந்தது அந்த வகையில் இப்போ மும்பையிலிருந்து புதிய மாதவி போன்றவங்கெல்லாம் வந்து கூட அதில் உரையாற்றியிருக்கிறார்கள் கவிங்க கவி கவிதை வாசித்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் தற்பொழுது அவர்களுடைய பள்ளியில் அல்லது அவருடைய அந்த இலக்கிய அமைப்பை ஒன்று சேர்த்து சேர்த்து முகத்தான் அதற்கு பின்னாடி ஒரு முயற்சி நடந்தது எல்லாம் தமிழ் சார்ந்து மட்டுமில்லாமல் பல இயக்கங்களாக சிதறி கிடக்கக்கூடிய இயக்கங்களை எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து கோவை மாவட்ட தமிழ் பேரவை என்ற ஒரு பேரவை உருவாக்கலாம் என்று ஒரு பெரிய முயற்சி செய்து அதில் திராவிட இயக்கமாகட்டும் அல்லது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தாகட்டும் அல்லது அரசியல் சார்ந்து இயங்குபவர்கள் மார்க்சியம் தா சார்ந்து இயங்குபவர்கள் இலக்கியம் சார்ந்து இயங்குபவர்கள் ஆன்மீகம் சார்ந்து இயங்குபவர்கள் நம்ம பேரூர் சைவ மடம் சார்ந்து இயங்குபவர்கள் அத்தனை பேர்த்துடைய ஆக்கங்களுமே தமிழுக்கான ஆக்கங்கள் அதனால் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தாக வேண்டும் என்ற நிலையில் கோவை மாவட்ட தமிழ் பேரவை உருவாக்கப்பட்டது நம்ம வேணிலையாக அவருடைய அச்சகத்தில் தான் அதற்கான சிறப்புதல் அவருடைய கடுமையான முயற்சியின் பேரும் உழைப்பின் பேரும் நிறைய சிக்கல்களின் பின்புலத்தின் அடிப்படையிலும் மிகப்பெரிய அளவில் அந்த இயக்கத்தை கொண்டு சென்றோம் ஒரு தமிழ் மலர் அது தொடர்பாக ஒரு மலர் வெளியிடப்பட்டது அதை போல் அது ஒவ்வொரு ஆண்டும் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஆரம்பித்தோம் அது இரண்டு ஆண்டு மூன்றாவது ஆண்டு தொய் வாய் மறுபடியும் பழைய மாதிரி ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் கூட ஐயாவுடைய எண்ணம் என்பது ஒரு இயக்கம் சார்ந்து ஒரு பார்வை சார்ந்து இயங்காமல் அத்தனையுமே தமிழுக்கான ஆக்கம் அது இந்த கோவை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தமிழ் உள்ளங்களையும் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என்ற பெயர் ஆசையின் காரணமாக அந்த இயக்கங்களை எல்லாம் எடுத்து சென்றார் என்பதை நினைவுபடுத்தி 
மீனாட்சி சுந்தரம் ஐய பத்திரிகையாளர் மூத்த பத்திரிகையாளராக இருக்கக்கூடிய மீனாட்சி சுந்தரமும் அவர் கவிஞரும் பாபு இவர்களுக்கான ஒரு ஒரு ஊக்குவிப்பு விதையாக ஞான் இருந்திருக்கிறார் என்பதை அவருடைய பார்வையிலே கண்டோம் கவிஞராக இருக்கக்கூடிய மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்கள் அந்த கல்லிகை என்ற அந்த குறுங்காவியத்தை ஒரு தடவை வாசி நீங்கள் அதை கூட திறனாய்வு செய்ய வேண்டும் என்று என்ற விருப்பு வலைப்புத்தம் எனது விருப்பமாக அடுத்ததாக ஞானியினுடைய தமிழ் தேசியம் மார்க்சியம் தமிழ் தேசியம் தொடர்பாக அவருடைய கருத்துக்களில் ஆழ்ந்து சிந்தனை வயப்பட்டு இந்நேரம் ஞானியினுடைய கோட்பாடுகளை எல்லாம் எப்படி சமூகத்திற்கு கொண்டு செல்வது அடுத்த கட்டம் அதுதான் அப்போ ஞானியினுடைய சிந்தனை எப்படி மக்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் அல்லது மக்களுக்கு அந்த இயக்கமாக அதை எப்படி கொண்டு சேர வேண்டும் என்று சதாகாலமும் சிந்தித்து கொண்டு அது தொடர்பான கட்டுரைகளையும் ஆய்வுரைகளையும் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஃபாதர் பிலிப் சுதாகர் அவர்கள் தற்பொழுது ஞானியும் தமிழ் தேசியமும் என்ற பெயரில் ஆய்வு வணக்கம் சுதாகர் சுதாகர் அனைவருக்கும் வணக்கம் திண்டுக்கல் பகுதியில் இருக்கிறேன் ஐயாவோடு நே நீண்ட கால தொடர்பு உண்டு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பே இதையெல்லாம் ஏற்பாடு செய்து முடித்திருக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் கூட ஐயாவினுடைய பிறந்த நாளை ஒட்டி தான் இப்படி நாம் எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்வது என்பது காலத்தினுடைய கட்டாயமாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் நாம் எல்லோருமே இன்றைக்கு மிக்க ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணத்தில் இருக்கின்றோம் மிகுந்த சிரமங்களுக்கு மத்தியில் புதுப்புணல் ரவிச்சந்திரன் அவருடைய துணைவியார் இரண்டு நூல்களை கொண்டு வந்தது மிகப்பெரிய வியப்பான ஒன்று அதோடு இந்த நூல்களை கொண்டு வருவதில் பெருமளவிற்கு முனைப்பாக இருந்து செயல்பட்ட ஜவஹர் அவர்கள் முத்துக்குமரன் அவர்கள் அவர்களெல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் ஐயாவுடைய இல்லத்திலே சேர்த்தது இன்னமும் மிக சிறப்பான ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் ஐயாவோடு நீண்டகால தோழமையும் நட்பும் கொண்டிருந்தவன் என்ற வகையில் நானும் ஐயாவிற்காக ஏதாவது இந்த நாட்களில் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து பார்த்த பொழுதுதான் எனக்கு உடனடியாக தோன்றியது ஐயாவின் பேரிலே திண்டுக்கல்லிலே ஒரு நூலகம் அமைக்க வேண்டும் என்று ஐயா சந்தலை கௌதமன் அதை குறிப்பிட்டார் அவருடைய உரையிலே எனவே திண்டுக்கல்லிலே ஐயாவின் பெயரால் ஞானி நூலகம் என்று நிறுவப்பட்டவுடன் ஆயிரம் நூல்களை வழங்கி பேராசிரியர் நளினி தேவி அவர்கள் அந்த நூலகத்தில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி இதற்காக நான் அந்த நூல்களை தருகிறேன் என்று சொன்னார் முகநூலிலே அதை போட்டவுடன் அந்த பகுதியில் இருக்கிறவர் வேறொரு இடத்துல நூ நூலகராக பணி செய்கிறவர் எழுநூறு நூல்களை ஐயாவினுடைய பெயரால் அமைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த நூலகத்துக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் என்று வந்து குறிப்பிட்டார் கடந்த ஒரு வார ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு குழந்தைகளுக்கான ஒரு கல்வி மையத்தை தொடங்குவதற்காக அம்பேத்கர் திண்டுக்கல் பகுதியில் இருக்க அம்பேத்கர் குடியிருப்பில் இருக்கின்ற குழந்தைகளோடு பேசி கொண்டிருந்த பொழுது அவர்கள் எல்லோருக்குமே அம்பேத்கர் அவர்கள் அறிமுகமாகி இருந்தார் நான் அங்கு சென்று இந்த மாதிரி குழந்தைகள் மையத்தை தொடங்குகின்ற பொழுது ஐயா ஞா ஞானியை பற்றி நான் அவர் அவர்களோடு பேசி கொண்டிருந்த குழந்தைகளோடு பேசி கொண்டிருந்த பொழுது அவர்கள் மிகுந்த வியப்பாக எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் கடைசியாக நான் குறிப்பிட்டேன் இவ்வளவையும் சாதித்திருக்கிற ஐயா அவருக்கு கண் பார்வை இல்லை இருந்தாலும் அதை ஒரு குறையாக அவர் நினைக்காமல் அதற்கு அதோடு நின்று போராடி இத்தனை சாதனைகளை நிகழ்த்தி இருக்கிறார் என்ற பொழுது உண்மையில் அந்த குழந்தைகள் வைத்த பெயர் தான் இந்த இந்த கல்வி மையத்திற்கு ஐயாவினுடைய பெயரை வைக்க வேண்டும் ஞானி கல்வி மையம் என்ற பெயரை வைத்தார்கள் எனவே அந்த குழந்தைகள் ஞானியாவினுடைய பங்களிப்புகளில் அவருடைய கருத்துகளில் ஒரு சிலவற்றை எதிர்கால தலைமுறைக்கும் கொண்டு செல்ல முடியும் என்ற நம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடிய செயல்களாக இந்த இரண்டும் இருப்பதை பார்த்து நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் என்னுடைய தலைப்பு தமிழ் தேசியம் எனவே தமிழ் தேசியத்தை பொறுத்தளவு ஐயா ஐயாவினுடைய பார்வை வரலாற்றில் தமிழர்கள் வெளியேற்றப்பட்டு விட்டார்கள் கடந்த கால வரலாற்றில் நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய சாதனைகள் இருக்கலாம் ஆனால் தமிழர்களுடைய அந்த ஒட்டுமொத்த சாதனைகளோடு தமிழர்கள் வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் வரலாற்றில் எதிர்கால வரலாற்றிலும் தமிழர்களுக்கு இடமில்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான பகைவர்கள் முனைப்பாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தமிழ் தேசியம் என்ற இந்த கருத்தாக்கத்திற்காக ஒரு நூ ஒரு நூற்றாண்டு காலம் நாம் இங்கே போராடி இருக்கிறோம் பல்வேறு இயக்கங்களும் இந்த தமிழ் தேசியம் என்கின்ற கருத்தை கடந்த ஒரு நூ ஒரு நூற்றாண்டு காலமாக முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள் அது தன்னாட்சி தன்னுரிமை தமிழ் தேசியம் என்ற வகையிலாக இருக்கலாம் அது தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கத்தினுடைய செயல்பாடுகளாக இருக்கலாம் திராவிட இயக்கத்தினுடைய செயல்பாடாக இருக்கலாம் தனித்தமிழ் இயக்கத்தினுடைய செயல்பாடுகளாக இருக்கலாம் எல்லாவற்றையுமே அந்த தமிழ் தேசிய பார்வைக்குள் உள்ளே கொண்டு வந்த ஐயாவினுடைய தொடக்க காலம் என்ன என்று பார்த்தால் இந்திய சமூகத்தை பற்றிய ஆய்வுகள் அதுதான் அவர் அதிலே தான் அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிறது அப்பொழுது பாரதியோடு அதிகமாக ஐயா பயணிக்கின்றார் பிற்பாடு க அதற்கு பிறகு அவர் மிக அதிகமாக மார்க்சியம் தமிழ் இலக்கியத்தினுடைய மிகச் செழுமையான பங்களிப்புகளை புரிந்து கொண்டபோது 
பாரதிதாசனை அதற்கு முன்பு கற்பனையாக பல அவருடைய பாடல்களை பார்த்த பார்வை மாறி பாரதிதாசனுடைய அந்த பங்களிப்பை மிக அதிகமாக அவர் புரிந்து கொண்ட பொழுது தமிழே உயிர் தமிழே உணர்வு தமிழே அறிவு தமிழே மொழி தமிழே விடுதலை என்ற அளவிற்கு தமிழ் தேசியம் என்பது மொழிவழி தேசியமாக இங்கே மலர்ந்திருப்பதை அவர் புரிந்து கொண்டு பாரதிதாசனுக்கு நகர்ந்து வந்து விடுகின்றார் இன்றைக்கு வரை ஐயா அவர்கள் விருது வாங்குகிற பொழுது தமிழ் எங்களுடைய உயிர் தமிழ் எங்களுக்கான விடுதலை என்று சொல்லி மொழி பற்று என்ற அளவில் மட்டுமே பலர் தமிழை புரிந்து வைத்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அது ஒட்டுமொத்த மக்களுடைய விடுதலைக்கான ஒன்று என்ற ஒரு கருத்தாயுதமாக்கி அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் அந்த நேரத்தில் நாம் ஐயாவை சந்திக்கிற பொழுதெல்லாம் அடிக்கடி சொல்லுவார் பழம் பெருமை பேசக்கூடாது என்பார் அப்படி பேசுகிற அவர்களை அமர வைத்து விடுவார் பழம் பெருமை பேசுவதற்கு வெட்டு பெருமை பேசுவதற்கெல்லாம் இது நேரம் அல்ல என்றால் தமிழ் தமிழர்கள் தங்களுடைய வரலாற்றிலிருந்தே துடை தெரியப்பட கொடுக்கின்ற காலமாக இருப்பதால் ஒரு நூற்றாண்டு காலமாக கண்ட கனவுகள் எல்லாம் சிதைந்து உடைந்து நொறுங்கி கொண்டிருக்கிற பொழுது நாம் மறுவாசிப்பு செய்ய வேண்டும் என்ற வகையிலே இந்த பார்வையே அவர் புதுப்பித்து தருகின்றார் ஆகவே தமிழர்களுடைய பண்பாடு என்று சொல்கிற பொழுது வெற்றி பெறுவதமாக இல்லாமல் அது மனித பண்பு பண்பாடு தான் என்பதை தன்னுடைய எழுத்துக்களிலே நிறுவுகிறார் தமிழர்களுடைய நாகரிகம் என்பது மனித நாகரிகம் தான் என்பதை நிறுவ அவர் நிறுவுகின்றார் உலகிலேயே தமிழர் மனிதர்களுடைய அந்த மனித பண்பாட்டை வளர்ப்பதற்காக முயன்ற ஒரு தொல் நாகரிகமாக தமிழர்களுடைய நாகரிகத்தை ஐயா அவர்கள் பார்த்திருக்கின்றார் தமிழர்களுடைய வாழ்வியலை அவர் பார்க்கின்ற பார்வையும் மிகவும் வித்தியாசமான ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது அது பலரும் குறிப்பிட்டது ஒன்று நடைமுறை சார்ந்ததாக வாழ்வியல் சார்ந்ததாக எதார்த்தம் சார்ந்ததாக இந்த உலகம் சார்ந்ததாக ஜாதி மதங்கள் எல்லாம் அதற்கெல்லாம் விடுபட்டு இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதனை எப்படி அணுகலாம் என்று பார்க்கின்ற ஒரு ஆழமான பொருளுள்ள ஒரு அர்த்தமுள்ள ஒரு தேசியத்தையே அவர் கட்டமைக்க முயற்சிக்கிறார் என்பதை அவருடைய எழுத்துக்களை படிக்கின்ற பொழுது நம்மால் உணர முடிகிறது அந்த அடிப்படையிலே தான் அவர் ஒரு தொடர்ச்சியை பார்க்கின்றார் ஒரு பத்தாயிரம் ஆண்டு தொடர்ச்சியை ஐயா பார்க்கின்றார் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளாவது இந்த பண்பாடு இந்த நாகரிகம் இந்த சமூகத்தில் இருப்பதை அவர் சுட்டி காட்டுகின்றார் ஒரு இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலமாவது வந்து அது ஒப்புரவு என்ற வடிவத்திலே இலக்கிய பதிவுகளாக இருப்பதை அவர் தன்னுடைய கட்டுரைகளிலே சொல்லுகின்றார் ஆக தமிழர்கள் உருவாக்கி கொடுத்த இந்த ஒப்புரவும் அறமும் சமத்துவமும் இன்றைக்கு சமகாலத்திலே சமதர்மமாகவும் மலர்ந்திருப்பதையும் சம உரிமையாக மலர்ந்திருப்பதையும் அவர் சுட்டி காட்டி ஏறத்தாழ ஒரு பத்தாயிரம் ஆண்டு காலமாக தமிழர்களுக்குள் உருவாகி இருக்கிற இந்த வளர்ச்சியை இந்த தொடர்ச்சியை இந்த தொன்மை எல்லாவற்றையும் ஒருங்கிணைந்த ஒரு பார்வையை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியவராக கோவை ஞானி ஐயா இருப்பதை நாம் நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது இந்த ஒரு வளமையான செழுமையான பார்வையை நாம் நிச்சயமாக உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டும் அந்த உண்வாங்கி கொண்ட அந்த நிலைமையிலே தான் நாம் போலித்தனங்களையும் களைய முடியும் நம் பல்வேறு போலித்தனங்களும் பல்வேறு முகமூடிகளும் இந்த காலத்தில் இருக்கின்ற நமக்கு வந்து குவிந்து விட்டன எனவே இந்த முகமூடிகளை இந்த போலித்தனங்களை நாம் களையாமல் நம்முடைய எதார்த்தங்களை நம்முடைய வாழ்வியலை புரிந்து கொள்வது கடினமாக இருக்கிறது அது அதுவும் இன்றைக்கு பகைவர்கள் மிகவும் அதிகமாக அதிகரித்து கொண்டிருக்கிற பொழுது பகைமை பகைவர்களும் துரோகிகளும் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிற பொழுது தமிழ் சமூகத்திற்கு ஏற்பட்டிருக்க வரலாற்று நெருக்கடி உன் எப்போதும் இல்லாத நெருக்கடியாக இதை அவர் கணிக்கின்றார் கடுமையான சுரண்டலும் ஒடுக்குமுறையும் தமிழ் சமூகத்தை வாட்டி வதைத்து கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒட்டுமொத்தமாக மொழியையும் இனத்தையும் நாம் இழந்து கொண்டிருக்கிற இந்த தருணத்தில் இந்த ஒடுக்குமுறையையும் இந்த சுரண்டலையும் உலகளாவிய அளவிலும் இந்திய அளவிலும் தமிழகத்திற்குள் நடக்கின்ற இந்த போக்குகளை எதிர்கொண்டு சவாலாக எதிர்த்து போராடாமல் தமிழ் மக்களுக்கு விடுதலை இல்லை என்பதையும் அவர் சுட்டி காட்டுகின்றார் இது வந்து ஒரு முதலாளிய வழிபட்ட தேசியம் என்ற பார்வை வரட்சத்தனமான பார்வையை கூட நொறுக்குகின்றார் இது வந்து முதலாளி முதலாளிய பார்வையாக இல்லாமல் அவர் சொல்லுகின்ற மறுவாசிப்பு என்பது மேட்டுக்குடிகளில் இருந்தோ அல்லது வ மேல் வர்க்கங்களில் இருந்தோ தொடங்காமல் மன்னர்களிடமிருந்தெல்லாம் தொடங்காமல் சாமானிய மக்களிடமிருந்து எப்படி இதை பார்க்கலாம் அதனால் தான் வரலாறு என்பதிலிருந்து கூட ஐயா வரலாற்று வரவியல் என்கின்ற அளவிற்கு அந்த கருத்தை சாமானிய மக்களுக்கான ஒரு வரலாற்று பார்வை எப்படி கொடுக்கலாம் என்று சொல்வதால் தான் இந்த தமிழ் தேசியம் கணம் பெறுகிறது என்று நான் கருதுகின்றேன் மக்களை சுரண்டி கொள்ளையடித்த கொள்ளையர்கள் கடந்த காலத்தில் எப்படி இருந்தாலும் இந்த காலத்தில் இருக்கிறவர்களை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருப்பதை ஐயா அவர்கள் சுட்டி காண்டுகின்றார் தமிழ் தேசியத்தினுடைய முதன்மையான அக்கறை இயற்கை என்று தான் ஐயா குறிப்பிடுவார் இயற்கையை காப்பாற்றாமல் நாம் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற முடியாது எனவே நம்முடைய அனைவருடைய முதன்மையான இயக்கரை அக்கறை எதுவாக இருக்க முடியும்னா தமிழர்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை பாதுகாப்பது தான் நம்முடைய இயற்கை நம்முடைய மண் நம்முடைய மொழி நம்முடைய இனம் நம்முடைய வாழ்வாதாரங்கள் என்ற அடிப்படையிலே இந்த ஆறுகளையும் இந்த மலைகளையும் இந்த கடல்களையும் இந்த நிலங்களையும் இந்த மண்ணையும் நம்மால் காப்பாற்ற முடியவில்லை என்றால் நாம் வெற்று பெருவதத்தோடு அழிந்து விடுவோமே என்கின்ற ஆதங்கத்தை அவர் கற்றைகளிலே கொட்டி த
நம்முடைய அன்பிற்குரிய தோழர் எஸ் என் அவர்களோடு சேர்ந்து அவர் கண்டுபிடித்த அந்த கீழே மார்க்சியம் என்ற அந்த கருத்தாக்கம் மிக ஆழமாக வலுப்பெறுகின்றது கோவைஞானி தோழர் எஸ் என் எஸ்விஆர் போன்றவர்கள் பங்களிப்பை செழுமையான பங்களிப்புகள் நம் அனைவரும் அறிந்தது தான் அவற்றை அடுத்த கால கட்டத்திற்கு கொண்டு போகாமல் எதிர்கால சமூகத்திற்கு ஒரு வரலாற்று சிறப்பம்சங்கள் கிடைத்துவிடும் என்று சொல்லிவிட முடியாது எனவே அதற்கான தமிழ் கல்வி என்று தேவை எனவே கல்வியை கூட அவர் எப்படி பார்க்கிறார் என்று பார்த்தால் தமிழ் தேசியத்திற்கான கல்வி தமிழ் மக்களுடைய நலன்களை பாதுகாப்பதற்கான கல்வி என்று அதற்கான அதற்காகத்தான் அவர் தமிழை பயிற்சி மொழி தமிழை ஆட்சி மொழி தமிழை அறமன்றத்தினுடைய மொழி அலுவல் மொழி என்றெல்லாம் சொல்லுகின்ற பொழுது இது முற்றிலும் மக்களுக்கான ஒரு தேசமாக இருக்க மலர வேண்டும் என்கின்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது எனவே நாம் இன்றைக்கு பல கோடிக்கணக்கான தமிழர்களாக உலகெங்கிலும் இருந்தாலும் இந்திய அளவிலும் தமிழக அளவிலும் இருந்தாலும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கை பறிவோய் கொண்டிருக்கிறது அந்த உணர்வு அந்த வேதனை சில சமயங்களில் மிகப்பெரிய சோர்வையும் சலிப்பையும் கூட ஐயா அவர்களுக்கு உருவாக்கியிருதை அதை தம் நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் ஆனால் நிச்சயம் அப்படிப்பட்ட சோர்வுகளை எல்லாம் தாண்டி எப்படி பயணிப்பது என்பதையும் அவர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கின்றார் இதற்குள்ள இருக்கின்ற சிக்கல்கள் எல்லாம் மிக அதிகம் அவர் சொல்லுவார் பெரியாரியத்தையும் மாற்றியத்தையும் இணைப்பதற்கான இணைப்பு புள்ளிகள் என்ன அதை தேடுகின்ற அக்கறை அந்த அமைப்புகளுக்குள் இல்லாவிட்டாலும் கூட நாம் அனைவரும் அனை எனக்கு முன்பு சுட்டி காட்டியதுவாறு பல்வேறு கருத்தாக்கங்களையும் கருத்து ஆயுதங்களையும் இணைக்கின்ற ஒரு புள்ளியாக ஞானி இருக்கின்றார் அந்த இணைக்கின்ற அந்த புள்ளியாக நான் தமிழ் தேசியத்தை ஐயாவுடைய பார்வையை நான் மதிக்கின்றேன் சில லட்சங்களே உரியவர்களாம் நாடுகளாக இருக்கிற பொழுது கோடிக்கணக்கில் இருக்கிற நாம் நாடாக இருக்க முடியாதா எனவே ஏறத்தால தனி நாடு என்கின்ற அந்த கருத்தை வலியுறுத்துகிற அளவிற்கு தான் அவருடைய ஆதங்கம் இருக்கின்றது தமிழர்களுக்கு இல்லாவிட்டால் விடுதலை இல்லை எனவே இந்த தன்னாட்சி என்பது தன்னுரிமை என்பது வந்தால்தான் தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய அதிகாரங்களை தங்களுடைய வளங்களை மீண்டும் பாதுகாக்க முடியும் என்கின்ற கருத்தை நாம் அனைவருக்கும் கொடுத்து சென்றிருக்கிறார் எனவே இந்த தமிழ் தேசியம் என்ற கருத்தை மிக சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் அனைவரும் குறிப்பிடுவாரு அவர் ஒரு கடல் அந்த பொதுமை கடலிலே அந்த தமிழ் கடலில் நாம் நம் நீந்தி திளைத்தோம் அடுத்து வருகின்ற நம்முடைய மக்களுக்கும் அந்த வரலாற்றை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
உறவினர்களில் ரொம்ப பாசமாக அப்பா என்று அழைக்கக்கூடியவர் மதிப்புமிகு கோவை ஞானியவர்கள் கொடைக்கானலில் நான் அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் நாவல்களில் பெண்களின் இரண்டாந்தர குடிநிலையும் மீட்சியும் என்ற ஒரு தலைப்பில் பேராசிரியர் தேவதத்தா அவர்களிடம் நான் ஆய்வுக்கு என்னை நான் இணைத்து கொண்ட பொழுது பேராசிரியர் தேவதத்தா வீட்டிற்கு ஐயா அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் பொதுவாக பேராசிரியர் தேவதத்தா அவருடைய வீட்டிற்கு எழுத்தாளர்கள் நிறைய பேர் வருவது வழக்கம் கோவையிலிருந்து ஞானி என்ற ஒரு எழுத்தாளர் வருகிறார் நீ நிறைய அவரிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று முதனாள் இரவே என்னிடம் அவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் பக்கத்தில் தான் அந்த அன்னை திரசா மகளிர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய விடுதி ஆனால் நான் பெரும்பாலும் பேராசிரியர் வீட்டில் தான் இருப்பேன் இரவு முழுக்க ஒரு ஒரு கலந்துரையாடல் அன்றைக்கு என்ன வாசிக்கிறோமோ அது தொடர்பான விவாதங்களோடும் அந்த விவாதத்தில் பேராசிரியருக்கு கருத்து முரண்பாடு இருந்தால் அதை மிக நயத்தக்க முறையில் அதை எடுத்து சொல்லி நான் அதை வேறு விதமாக அல்லது ஒரு பெண்ணிய கோணத்தில் நான் பார்க்க வேண்டும் என்பதை எனக்கு சொல்லி தந்தார்கள் அந்த மாதிரியான தருணத்தில் எழுத்தாளர் பேராசிரியராக இருந்த தமிழவன் அவர்கள் முதல் வாரத்தில் வந்து சென்றார்கள் அவரோடு ஏறத்தாழ ஒரு ரெண்டு மணி வரையில் நான் அவரோட பேசிகிட்டு இருந்துட்டு மறுநாள் காலையில் விட்ட இடத்துலேருந்து நான் தொடர்றேன் தமிழவனோடு அப்போ தமிழவன் கிளம்பி போகும்போது பேராசி தேவதத்தாட்ட சொல்லிட்டு போகிறாங்க இந்த பொண்ணை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கா இன்னும் இந்த துறையில் நீங்கள் அவர்களை நீங்கள் வளர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி சென்றார்கள் அதனுடைய தொடர்ச்சியாகவோ என்னவோ ஐயா கோவை ஞானி அங்கே வந்த பொழுது அவரும் அதே போல நான் சில கேள்விகள் கேட்பது பதில் சொல்லுவதுமாக ஒரு அந்த ஒரு நாளுக்குள்ளேயே எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இணைப்பு ஒரு பிணைப்பு ஒரு பாசம் அவர் கிளம்பும் போது என்னையும் அறியாமல் எனக்குள்ள ஒரு பெரிய வருத்தம் ஐயோ அதுங்களே கிளம்பிட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு அது என்னன்னு சொல்ல தெரியல எனக்கு ஆனால் அவருடைய எழுத்துக்களுக்குள்ள நான் வரும் பொழுது குறிப்பாக நான் முதலில் படித்தது மார்க்சியமும் அந்த தமிழ் இலக்கியமும் என்ற அந்த புத்தகத்தை நான் வாசித்த பொழுது எப்படி ஒரு கிறிஸ்தவருக்கு பைபிள் ஒரு பெரிய மூலாதாரமாக இருக்கிறதோ அவர்கள் தொடர்ந்து அதை வாசித்து கொண்டே இருக்கிறார்களோ அதன் மூலமாக அவர்கள் உயிர் பெற்றோ அல்லது ஒரு புது சக்தியை பெறுகிறார்களோ அதை போல நான் அந்த முனைவர் பட்டம் படிக்கிற காலகட்டத்தில் இவருடைய புத்தகத்தை தொடர்ந்து வாசிக்கிற அதிலிருந்து நான் எனக்கான விஷயங்களை விடயங்களை தேடுவதாக நான் அமைத்து கொண்டேன் அதன் பிறகு அவர் என்ன எழுதியிருந்தாலும் அதனை நான் ஆழமாக படிக்க எனக்கு நேரம் இல்லை என்று சொன்னாலும் கூட நான் புரட்டி பார்த்து விடுவது ஒரு ஒரு பழக்கமாகவே நான் வைத்திருந்தேன் இப்போ இங்க இந்த பெண்ணியம் என்று சொல்லும் பொழுது பெண்ணியத்துல அந்த காலகட்டத்துல படித்த புத்தகங்களினுடைய ஒரு தேர்ச்சி தொடர்ந்து என்னை பெண்ணியத்திற்குள்ளே நகர்த்தி இருக்கிறது என்பதற்கு கோவை ஞானி அவர்களும் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கிறார் அவருடைய வாசிப்பில் பெண்ணியம் என்பது மென் விமன் மாரல்ஸ் என்ற ஒரு பிரெஞ்சு பெண்ணிய புத்தகம் ஒரு நூல் அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உந்து சக்தியாக இருந்திருக்கிறது அந்த நூல் ஒரு பெண்ணினுடைய பார்வையில் ஒரு பெண்ணினுடைய அவஸ்தை தொல்லை துன்பம் இந்த சமூகம் இந்த பெண்ணை எப்படி மதிப்பிடுகிறது இந்த பெண்ணை எப்படி வைத்திருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பார்வையை அவர் உள்வாங்கி கொள்ளுகிறார் ஆக ஒரு ஆணினுடைய பார்வையிலிருந்து ஒரு பெண்ணை பார்ப்பது என்பது மாறி ஒரு பெண்ணினுடைய பார்வையில் ஒரு பெண்ணை எப்படி பார்ப்பது என்பதாக அந்த இடத்தில் தன்னை ஒரு பெண்ணாக பாவித்து கொண்டு அந்த புத்தகத்தை அவர் படித்திருக்கிறார் அதன் பிறகு இந்த நூலினுடைய சாராம்சத்தை எஸ் என் நாகராஜன் போன்ற மதிப்பிற்குரிய தோழரிடம் அவர் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படி பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த செய்தியோடு அவர் நின்று விடாமல் அந்த புத்தகத்தை ஒரு ஐந்து ஆறு பிரதிகளை வாங்கி எல்லோருக்கும் அதை படிக்க கொடுத்திருக்கிறார் இதுதான் எனக்கு அவர்கிட்ட பிடிச்சது இன்றைக்கு வரையில் அவரிடம் வளர்ந்திருக்கக்கூடிய என்னை போன்ற மாணவிகளாக மாணவர்களாக 
இன்னும் எங்கெங்கோ வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் படித்தா போராது என்னை போல பிறரும் படிக்க வேண்டும் இந்த சமூகத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வேட்கை இந்த தமிழ் வேட்கை இந்த பெண் சார்ந்த மண் சார்ந்த இயற்கை சார்ந்த ஒரு தேடல் தான் இன்றைக்கு நம்ம எல்லோரையும் இந்த இடத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறது இது அவர் நமக்கு தந்த ஒரு கொடை அது மாத்திரம் அல்ல இந்த தமிழ் சமூகத்திற்கும் பெண் இனத்திற்கும் அவர் செய்திருக்கக்கூடிய பங்களிப்பு என்பது காலம் கடந்து நிற்கக்கூடியது அது வரலாற்றிலே தடம் பதிக்கக்கூடியது என்று நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் கூட நேற்று முன் முன்தினம் இந்த இரண்டு நாட்களும் எனக்குள் மிகப்பெரிய சங்கடம் ஒரு நேர்முக தேர்விலே தமிழ் பேராசிரியர்களாக வரக்கூடியவர்களை நான் தேர்வு செய்கிறேன் மல்லிகா இந்த லகரம் எங்கு பிறக்கும் என்று நான் கேட்கிறேன் இந்த லகர ஓசை எங்கு பிறக்கும் என்று கேட்டால் பதிலில்லை சிறப்பு லகரம் ஒற்று ஏற்குமா என்று கேட்கிறேன் பதிலில்லை ஏதாவது ஒரு குரலை சொல்லி அதை விளக்குங்கள் என்று சொல்லுகிறேன் பதிலில்லை முருக பொருளாறு பனிரெண்டு முல்லை சொல்லுங்கள் என்று சொல்லுகிறேன் பதிலில்லை அப்படி என்றால் தமிழோடே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆங்கில அறிவு இருந்தாலும் கூட தமிழ் மொழியில் தான் நான் படிப்பேன் தமிழை தான் நான் படிப்பேன் தமிழ் உணர்வோடு தான் நான் வாழ்வேன் தமிழ் உணர்வோடு தான் என்னுடைய இயக்கம் இருக்கும் தமிழ் தேசியவாதியாகத்தான் நான் இருப்பேன் பெண்ணியவாதியாகத்தான் நான் இருப்பேன் மார்க்சியவாதியாகத்தான் நான் இருப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கக்கூடிய கோவை ஞானி அவர்களுடைய இந்த சிந்தனை அடுத்த தலைமுறைக்கு போகவில்லை என்ற ஒரு வருத்தம் எனக்கு இருக்கிறது ஒருவேளை எங்களை போன்ற பேராசிரியர்கள் நாங்கள் சொல்லித்தர தவறி இருக்கிறோமோ என்று கூட நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் ஆனாலும் கூட சொல்லுகிறோம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த நவீன அலைபேசியினுடைய தொல்லை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகளிடம் சரியாக தமிழ் சென்று சேரவில்லை என்ற ஒரு சூழலில் இவ்வளவு சுருக்கமாக அல்லது இப்படி ஒரு குறுகிய ஒரு இடமாக நீங்கள் இதை கருதாமல் இவ்வளவு விசாலமான ஒரு பொதுவெளியாக இந்த இடத்தை நீங்கள் மாற்றி இப்படி பெண்ணியம் சார்ந்தும் மார்க்சியம் சார்ந்தும் தமிழ் தேசியம் சார்ந்தும் சிந்திக்கக்கூடிய ஐயாவினுடைய படைப்புகளை ஒரு மறுபரிசீலனை செய்வதும் ஒரு மீளாய்வு செய்வது என்பதும் இன்றைக்கு காலத்தினுடைய தேவையாக இருக்கிறது என்ற அடிப்படையில் அவர் எப்படி பெண்ணியத்தை பார்த்திருக்கிறார் என்று ஒரு சில கருத்துக்களோடு நான் என்னுடைய உரையை தொடங்குகின்றேன் இந்த வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலகட்டத்திலே இனக்குழு சமுதாயமாக இருந்த பொழுது பெண்கள் வேட்டை சமூகத்திலே அவர்கள் வேட்டையாடி கொண்டு வந்த அந்த பொருட்களை பங்கிட்டு கொடுத்து ஒரு முதன்மை ஒரு முதன்மை உயிரியாக அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்ற வரலாறு நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஆக ஒரு வேட்டை சமூகத்தினுடைய பிரதிநிதியாக பெண்கள் இருந்த காலம் நாளடைவில் அது ஒரு தனி உடைமை பொருளாக ஆண்களினுடைய அதிகாரத்தின் கீழ் கீழ் வயப்படும் பொழுது அவர்கள் இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்படக்கூடிய அந்த அவலத்தையும் நாம் வரலாற்று பூர்வமாக அறிந்திருக்கிறோம் உடைமை உடைமை பொருளாக மாறி போன பிறகு பெண்ணினுடைய அந்த அதிகார குரல் பெண்ணினுடைய அந்த பொதுவெளி பெண்ணினுடைய இருப்பு என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இன்றைக்கு வரையில் நாம் பெரிய அளவில் வளர்ந்திருந்தாலும் ஒரு புறம் பொள்ளாச்சி போன்ற சம்பவங்களோடும் இன்னும் வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் நடக்கக்கூடிய பெண்ணுக்கு எதிரான பாலியல் தொல்லைகள் உட்பட நாம் பெண்ணியத்தை பேச வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்கள் வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அது போர்க்கால சூழலாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அதை தாண்டிய ஒரு காலம் நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த விடுதலை காலமாக இருந்தாலும் சரி இவற்றினூடாகத்தான் பெண்ணினுடைய இந்த சமூக அந்தஸ்தை நாம் புரிந்து கொள்ள கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் அவர் அடிக்கடி ஒரு கருத்தை சொல்லுவார் அதாவது பட்டப்பூச்சி என்பது தனக்கு தெரியும் அது அது அந்த பட்டை தயார் செய்யக்கூடிய அந்த தொழில் அதற்கானதாக இருந்தாலும் கூட இறுதியில் அதனுடைய உயிர் என்பது இறந்து போகக்கூடியது என்று தெரிந்தாலும் அது எப்படி தன்னுடைய செயலை தன்னுடைய தொழிலை மறக்காமல் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறதோ இந்த சமூக மக்களுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறதோ அதை போலதான் படைப்பும் இந்த சமூகத்திற்காக தொடர்ந்து இந்த சமூகம் இயங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் படைப்புகள் வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அது ஆணினுடைய விஷயத்தையும் பேச வேண்டும் 
பெண்ணினுடைய விஷயத்தையும் பேச வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய செய்தியை ஜூலியா கிறிஸ்தவா சொல்லுவதைப் போலவே இவரும் அதை எடுத்து காட்டுகிறார் அது மாத்திரமல்ல கல்லிகை என்ற கதையை கவிதையை பற்றி முன்னால் பேசினார்கள் எனக்கு உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு தெரிப்பு அறிவு தெரிப்பு இவருடைய இந்த கல்லிகை கவிதையிலிருந்து தான் எனக்கு கிடைத்தது நாம் ஒரு புராணத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய முடியுமா ஒரு புராணத்தை மீளாய்வு செய்து நவீன இலக்கிய கோட்பாடுகளோடு பொருத்தி பார்க்க முடியுமா என்ற ஒரு பார்வைக்கு அற்புதமான ஒரு கவிதையாக இந்த கல்லிகை கவிதை அமைந்திருக்கிறது அந்த கவிதைகள் குறித்து பேராசிரிய பஞ்சாங்கம் அவர்களினுடைய மாணவர் சில கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறார் அப்படி கேட்டபொழுது கல்லிகை மானுட விடுதலை சார்ந்தது தானே ஐயா என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது மானுட விடுதலையை முழுமையாக பேசக்கூடிய ஒரு கவிதையாக கல்லிகை இருக்கிறது அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று கேட்டபொழுது அதற்கு அவர் பதில் சொல்லுகிறார் சோவியத் யூனியன் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு மனித விடுதலை ஒன்றே இலக்கு என்ற மார்க்சிய மார்க்சியத்தை இன்னும் நம்புகிறார்கள் நம்புகிறீர்கள் என கேட்பதை போல இருக்கிறது என்று அவர் பதில் சொல்லுகிறார் அவர் சொல்லும் பொழுதே எப்படி மார்க்சியம் இன்றைக்கு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமான சமதர்மத்தை சம உரிமையை சமநூறுதலை அது சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறதோ அப்படித்தான் இந்த பெண் என்பவள் ஆணுக்கான சம நிலையில் இருக்கக்கூடியவளாக இருக்கிறாள் அதை நாம் புறம் தள்ளிவிட்டு நாம் வேறு ஒன்றும் பேசிவிட முடியாது நமக்கு ஆண் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தனியான ஒரு அதிகாரம் என்பது இல்லை என்பதை அவர் சொல்லி செல்லுகிறார் அது மாத்திரமல்ல மனிதன் இயற்கையிலிருந்தும் சமுதாயத்திலிருந்தும் தன்னிலிருந்தும் அந்நியமானவனாக இருக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடிய மார்க்சினுடைய இந்த சிந்தனையை சொல்லிதான் இந்த மாதிரி பிரிந்து 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 அந்நியப்பட்டு போகக்கூடிய இந்த சூழலில் நாம் நாமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆணும் பெண்ணும் சமமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு ஆண் இந்த பெண்ணை மதித்து நடக்க வேண்டும் என்று அந்த கவிதையிலே அவர் பதில் சொல்லுகிறார் அது மாத்திரமல்ல இந்த வரலாறு சார்ந்தும் புது வரலாறு நியூ ஹிஸ்டாரிசிசம் புது வரலாறு சார்ந்தும் கல்லிகை கவிதையை நாம் பார்ப்பதற்கு நிறைய சான்றுகள் நாம் எடுத்து வைக்கலாம் மகா பா கம்பராமாயணத்திலே அதாவது வால்மீகி ராமாயணத்திலே அகலிகா அகலிகைக்கான சாபம் என்பது ராமனுடைய பார்வைப்பட்டதுமே அது சரியாகி விடுகிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் கம்பன் சொல்லும் பொழுது ராமனுடைய கால் பாதம் பட்டுதான் இந்த பெண்ணுக்கு சாபை மோட்சனம் கிடைக்கிறது அகலிகைக்கு சாபை மோட்சனம் கிடைக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அதையே புதுமை பித்தன் சொல்லும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் மேலாக போய் இதை புரிந்து கொண்ட ஒரு கா கௌதமனை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் கோவை ஞானியருடைய இந்த கல்லிகை கவிதையிலே நாம் பார்க்கிற இந்த சித்தாந்தம் என்பது சீதைக்கும் அகலிகைக்குமான விவாதத்திலே என்னை இப்படி தீக்குளிக்க சொல்லிவிட்டான் ராமன் என்று சீதை சொன்னதாகவும் உன்னையே தீக்குளிக்க சொல்லியிருக்கிறான் என்று சொன்னால் உன்னுடைய ராமன் கால் பாதம் பட்டு நான் உயிரோடு இருப்பதை விட என்னுடைய கௌதமன் சாபப்படி நான் கல்லாக போகிறேன் என்று சொல்லி அந்த ஒரு விஷயத்தை கல்லிகையாக அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் எனக்கு என்ன கேள்வி என்று சொன்னால் மீண்டும் 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 ஒரு பெண்ணானவள் மீண்டும் அந்த ஆணுக்குள்ளேயே சென்று தங்குவதாக ஒரு தனி மனித விடுதலையோடு வேறு ஒரு சித்தாந்தத்தை தங்களுடைய சிந்தனைக்குள்ளே கொண்டு வர இயலாதவர்களாக இருக்கிறார்களோ அல்லது அப்படித்தான் இது நடக்குமோ என்ற ஒரு கேள்வி எனக்கு அங்கே வந்து சென்றது இந்த சோவியத் யூனியனுடைய விடுதலைக்கு பிறகு நாம் இந்த அரசியலினுடைய மறுசீரமைப்பும் வெளிப்படை தன்மையும் உள்ளடக்கி நாம் பார்க்கும் பொழுது பெண்ணியம் என்பது பேசப்பட வேண்டிய ஒரு கருதுகோளாக கருத்தாக்கமாக தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறது இனியும் இருக்கும் என்பதை ஐயாவினுடைய பல கட்டுரைகளில் நான் பார்க்கிறேன் இந்த பெண்ணியம் சார்ந்த அவருடைய அனுபவங்களை பதிவு செய்திருக்கிறார் ஒரு கட்டுரையில் அவர் சொல்லும் பொழுதே எனக்கு மானுட விடுதலை மிக முக்கியம் என்று தான் சொல்லுகிறார் அப்போ மானுட விடுதலைக்குள்ளே பெண்ணினுடைய விடுதலை அடக்கமாக இல்லையா என்று சொன்னால் அது அடக்கம் ஆக அவர் தனித்து ஒரு ஆணையும் தனித்து ஒரு பெண்ணையும் அவர் பார்க்கவில்லை இருவருமே இருவரையுமே சமப்படுத்தி பார்க்கிற பார்வையை தான் அவருடைய பல கட்டுரைகள் சங்க இலக்கியத்தில் அவர் பெண்ணையும் பார்த்தாலும் சரி அல்லது இந்த கல்லிகை அகலிகை போன்ற ஒரு புராண ஒரு கதாபாத்திரத்தை எடுத்து அவர் பேசுவதாக எழுதுவதாக இருந்தாலும் சரி அவற்றில் எல்லாம் இந்த மானுட நேயத்தை அதிகமாக பார்க்க முடிகிறது 
எண்ணியம் என்பது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு ஆயிரத்தி நானூறில் தான் பிரெஞ்சு நாட்டில் தோன்றுகிறது ஆனாலும் கூட ஒரு பெரிய போர் இயக்கத்தோடு பெண்ணியம் என்பது பெண்ணினுடைய விடுதலையை உரிமையை நாம் பெற்றெடுப்பதற்கான ஒரு இயக்கமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சகலவிதமான அடக்குமுறைகளில் இருந்தும் சகலவிதமான ஒடுக்குமுறைகளில் இருந்தும் ஒரு பெண் தன்னை மீட்டு கொள்ள போராடக்கூடிய இயக்கம்தான் பெண்ணியம் என்று அவர் ரொம்ப அழகாக சொல்லுகிறார் அது மாத்திரமல்ல அவர் சொல்லுவது இன்றைய சூழலில் உலகினுடைய உலகின் உய்வுக்கான மெய்யியல் தான் பெண்ணியம் என்று ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறார் உலகை புதியதாக படைப்பதற்கு இந்த பெண்ணியம் பயன்படுமா என்றால் பயன்படும் என்றும் அவர் கருத்து தெரிவிக்கிறார் இப்படி பலவேறுபட்ட பெண்ணியலாளர்கள் மேரி உல்ஸ்டன் கிராஃப்டினுடைய புத்தகம் ஜூலியா கிறிஸ்தவனுடைய புஸ்தகம் சைமுந்தி பவாரினுடைய புத்தகம் இவற்றில் இருந்தெல்லாம் அவர் உட்கருத்துக்களை உள்வாங்கி கொண்டு தமிழ் சமூகத்திற்கு நான் இதை குறிப்பாக கோடிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன் தமிழ் சமூகத்திற்கு இந்த பெண்ணியம் என்பது எந்த மாதிரியான ஒரு அளவுகோலை வைக்க வேண்டும் எல்லா இடத்துலையும் இந்த பெண்கள் பெண்ணியம் பேசினாலே அவங்க சிகரெட் குடிப்பாங்க தண்ணி அடிப்பாங்க என்று சொல்லி 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 ஒரு நீசத்தனமான ஒரு கருத்தை இன்றும் வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழலில் அவர் அப்படியெல்லாம் சொல்லாமல் ஒரு பெண்ணினுடைய உணர்வு சார்ந்த விடுதலைக்கு மரியாதை தர வேண்டும் அதுதான் பெண்ணியம் என்பதை ஆழமாக தன்னுடைய எழுத்துக்களே அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல இவருடைய இந்த நூல்களை தமிழ்நேயம் தொடர்பாக அதில் வந்த கட்டுரைகளை கதைகளை கவிதைகளை எல்லாம் பேராசிரியர் நளினி தேவி போன்றவர்களும் எடுத்து சொல்லும் பொழுது ஐயாவினுடைய இந்த பெண்ணிய சிந்தனையை முழுவதுமாக உள்வாங்கி எழுதியிருக்கிறார்கள் அவருடைய எழுத்து தான் இன்றைக்கும் எங்களுடைய மாணவர்களுக்கும் நாங்கள் புதிதாக பார்ப்பதற்கு ஒரு உந்து சக்தியாக நாங்கள் எடுத்து தந்து கொண்டிருக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல இன்றைக்கும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பாலியல் வன்முறை என்பது நடைபெறாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கருத்தியல் ரீதியில் நாம் அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அப்படி உருவாக்குவதற்கு ஐயா கோவை ஞானியினுடைய இந்த பெண்ணிய சிந்தனைகள் பயன்படும் அதற்கு இந்த மாதிரியான ஒரு களம் மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் என்று சொல்லி வாய்ப்பு தந்த உங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அந்த பெண்ணியத்திற்கான தேவையும் ஐயாவினுடைய கோட்பாடுகளிலிருந்து விழிவாக சொன்ன பேராசிரியை திரும்பு அரங்கமல்லிகா அவர்களுக்கு நன்றி